Leo na kusimulia hiki kisa cha huyu mwanadada ambaye anasema anasema anko mara nyingi sisi wasichana wa kazi huwa tunaonekana hatuna thamani na vile vile tunaonekana ya kwamba kwetu kama kuna njaa sana tunaonekana kama maskini kutupwa sasa msikilizaji kisa hiki cha hisi muulize ambao uliona kusimulia inaitwa ni binti wa kazi na hii story mwandishi ni Mika na Mika unaweza kuwasili na naye kupitia nambari ya 0768 Sasa hiki kisa cha binti wa kazi kama nilivyoanza hapo mwanzoni. Hubidada anasema mara nyingi sisi wasichana wa kazi huwa tunaonekana hatuna thamani. Na vile vile tunaonekana ya kwamba kwetu kuna njaa au maskini kutupwa. Mara nyingi watoto wa kiume au mabosi wetu huwa wanatuona sisi ni kama sehemu ya kujifunzia mapenzi. Kila mtoto wa kiume atataka alale kwanza na sisi akishapata uzoefu ndo aende kuwatafuta hao nje. Anko kusema kweli hata mimi amenikuta hayo. Watoto wa mabosi wangu walikuwa kirudi likizo kutoka chuo basi ilikuwa ilikuwa mapigano wenyewe kwa wenyewe kila kijana alitaka wa kwanza kunigusa kuna muda usiku mmoja wao walikuja chumbani kwangu alidhani kwamba atanipata kiraisi akawa ananiambia eti atamwambia mama yani mama yake aniongezee siju mshahara mimi nilimkatalia ndipo alipoanza kutumia nguvu nikatoka nikaenda kulala sibuleni katika ule mtaa mtaa wa Kinondoni B mimi ndo nilikuwa msichana wa kazi mdogo nilikuwa na miaka 14 ndio kwanza hata kifua changu kilikuwa kinaanza kuchipokea nilipokuwa chumbani Nikasikia baba ambaye ni mume wa bosi wangu. Anaongea na mkewe. Bosi wangu kwa sababu yeye ndiye aliyekuwa kinilipa mshahara. Baba siku hiyo alikuwa na foka sana. Kumbe mashati yake yote machafu na leo ana kikao. Mama akawa anajitetea kwamba huwa anachelewa kurudi kazini. Kwa sababu mama yeye alikuwa anafanya kazi benki. Hivyo alikuwa anakosa muda kabisa. Baba akawa anatoka sasa chumbani kwao tayari kwenda kazini. Akiwa amevaa shati ambalo kwa kweli lilikuwa ni chafu. Msikilizaji, kumbuka mama alinikataza mimi kufungoza umewe. Nikawa na fungo zake na za wanai wa kiume. Sasa alipotoka mlango nje taratibu nikakimbilia na kumuita polepole. Aligeuka, nikamuoneshea shati lililokuwa mikononi mwangu. Nilikuwa nimelifua na kulinyosha pia. Nilikuwa ni shati lake ambalo nililikuta kwenye kochi wiki moja hivi iliyopita. Nikalifua, nikalinyosha na kumtunzia chumbani kwangu. Akanifuata taratibu baba na kulichukua mikononi mwangu. Alistaajabu sana. Akanambia umeniokoa sana. Nilikuwa naibika leo kikaoni. Nikamjibu usijali baba. Baba alicheka na mimi nikacheka akatoa elfu kumi akanipatia. Nikamwambia kazi njema, akajibu nawe pia huko kitabasamu. Baada ya siku kadhaa kupita, asubuhi moja baada ya baba kwenda kazini, mama aliniambia mchana, baba narudi. Kwao ni muandalie chakula. Kikweli mama alikuwa busy sana. Kuna baadhi vitu hata vidogo vidogo alikuwa anashindwa kumfanyia mumewe kweli sikufanya makosa na kumbuka mama alinipa pesa ya kununua samaki, nyanya pamoja na kitungutu. tu. Nilichofanya nikachukua pesa yangu niliyokuwa nimeitunza, nikanunua baadhi ya vitu. Nilinunua tangawizi, nikanunua swaumu, nikanunua karoti, nikanunua hoho, nikanunua bamia, nikanunua cabbage, cabbage ndogo hivi pamoja na mchicha. 
Nilipofika nyumbani haraka haraka nikaanza mapishi. Kumbuka hapo msikilizaji nilikuwa nina umri upatao miaka minne. Nikachukua cabbage, nikamkatia kachumbari kidogo. Huku nikichanganya na karoti hoho kidogo, alafu nikachukua cabbage nyingine, nikamkaangia ile tangawizi na sumu kidogo. Nikatia kwenye samaki ili ilete ladha ya harufu nzuri. Nikatia na hoho na karoti pia huku bamia nikakaangia kivyake. Baada ya kumaliza mapishi nikaandaa mezani. Nikaona nimechemsha maji ya moto kwa ajili ya kunao. Nikaandaa chumvi pamoja na stiki za meno. Baada ya baba kurudi moja kwa moja alifika mezani. Mimi nilikuwa nimetoka kuoga. Nikaenda mezani nikamnaoisha, nikamwambia karibu huko nikitabasamu. Akanijibu shukran huko kicheka. Baada ya kula baba alinita Nikaenda. Nilipofika pale akawa ananiangalia sana kwa kunitathmini. Mwisho akaniuliza, "Una miaka mingapi?" Nikamwambia, "Kwanza hapa baba ilibidi nimdanganye. Nikamwambia nina umri wa miaka 16." Akasema, "Na mheshimu sana mke wangu. Lakini sisemi kwamba unamzidi kupika. Lakini uh, uh, Baba akawa na kigugumeze mwisho akaongea Kiingereza. Sikuelewa maana yake, lakini nilikariri. Alisema I miss a lot of things from my wife, but to, to, to you I feel comfortable. Siku zote baba alikuwa na kuamka. Na maji yanajitengeye mwenyewe. Siku moja alikuwa na tenga. Alikuwa na tenga mama. Mama siku aliwahi kuamka. Siku zote baba alikuwa anawahi sana kuamka na maji alikuwa anajitengea mwenyewe. Siku moja moja alikuwa anatenga mama endapo akiwahi kuamka. Sasa mimi kuna siku nikaamua kubahatisha. Huku nikiombea baba awe ndio kwanza kuamka. Nakumbuka niliamka saa kumi na moja kamili. Nikawasha mkaa nikatenga maji ya kuoga. Msikilizaji kumbuka hapo baba Alikuwa anaoga maji ya baridi asubuhi. Mimi nikaamua nimtengea moto. Baada ya maji kupata moto, nikamwandalia bafuni. Nikanyunyuzia iriki ili atoe harufu nzuri ya kunukia. Nikaingia chumbani kwangu, nikachukua simu yangu ambayo nilinunua kama wiki mbili hivi zilizopita. Nikatafuta namba ya baba ya, 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 ya baba kwenye orodha ya majina, nikaipata. Lakini nilikuwa natetemeka sana maana sijui kumtumia SMS hata siku moja. Na nikahofia iwapo ataiona mama hiyo SMS itakuwaaje. Lakini nikamwandikia baba maji kuoga yapo tayari karibu. Niliandika hiyo message lakini huko nilikuwa natetemeka sana. Bas baada kumwandikia baba ile SMS nikao nina hofu ile message akisoma mama itakuwaaje nikawa nawaza. Sundu utakuwa mwisho wangu wa kazi. Mara punde nikasikia mlio wa SMS. Haraka haraka nikaichukua simu na kufungua SMS huko nikitetemeka sana nikawa na hofu. Nikaifungua na kuisoma. Nilitabasamu sana baba alinijibu asante mama. Nimefurahi leo. Nami nikamjibu usijali ni kazi yangu hiyo. Kwa kweli nilifurahi. Furaha nilikuwa nayo ilipitiliza. Nikaona kabisa lengo langu linakaribia kutimia. Ndio, lazima nitimize. Lazima nimwangushe mama mwenye nyumba. Lazima nimpindue. Lazima niache nyumba. Lazima niwe na mimi ndiye mama mwenye nyumba. Hiyo ndiyo ilikuwa lengo langu. Nilifikiria siku ile nilipomwambia kwamba wanayo wa kiume wananisumbua sana. Awakeme. Nilifikiria siku ile Nilipomwambia kwamba wanai wa kiume wananisumbua sana au kemee. Na nilifikiria pe majibu aloniambia, "Eti kwa uzuri gani niliokuwa nao hadi wanai wanisumbue?" Akasema pia, "Eti akinikibahatika niki, hata kulala na muuza machungwa, basi nikatambike." Akaendelea pia, "Eti kitokea wanai wametembea na mimi, eti mimi ndo napaswa nifokewe." Na wala si watoto wake. Kwa sababu mimi sina hazi ya kulala na watoto wake. Nikasema sawa na shukuru. 
Nilisema hivyo lakini huku moyoni nikasema lazima nimfundishe somo. Kama mwanamke na mimi ni mwanamke pia. Kama huyo bibi na mimi ni naye. Tena bibi wangu hajaguswa kabisa. Nikapanga kumfundisha somo mama mwenye nyumba. Nam, msikilizaji. Bidada huyu ambaye ni binti wa kazi bado hatujamjua jina lake. Anaendelea kutisimulia kisa chake hiki na anaendelea kusema ya kwamba baada ya baba kumaliza kuoga haraka haraka nikamwendelea chai nikamwekea iriki kama kawaida yangu pesa sina ila uzuri ninao na utundu pia naujua basi baada ya kunywa chai mama naye akamka akanituma dukani haraka haraka nikaenda duka mbalo baba huwa anapita kwenda kazini wakati narudi dukani kwa mbele nikamwona baba anakuja na gari alikuwa anakuja lakini anakuja yani kama vile anapita sehemu niliyokupo mimi anaelekea kazini nikasimama katikati ya barabara baba akasimamisha gari huko akicheka nilikuwa nishaanza kumchanganya kwa mbali nikamwona mama naye anakuja na gari yake haraka haraka nikakimbia basi ulipofika mchana kama kawaida mama kanipigia simu ya kwamba baba anakuja kula ni muandalie Kimoyo moyo nikasema umekwisha. Kama kawaida nikafanya utundu wangu, ule ule wa mapishi. Nikasema simrogi mwanaume kwa uchawi na mroga kwa utundu. Baada ya kumaliza kupika, nilienda kuoga. Ili baba akija anikute nipo smart. Mwanamke usafi bwana. Baada ya kuoga, nikatupia kimblouse fulani hivi hatari. Yaani kifua chote kilikuwa kimejichora. Na vile kifua changu kilivyokuwa bado kidogo kidogo, mbona baba kazi alikuwa nayo? Baada ya baba kufika moja kwa moja, alienda mezani, akaanza kula na mimi nikaenda pale pale mezani. Nikaanza kujipakulia vyakula. Baba akaniuliza, "Kumbe ulikuwa ujalala?" Nilimjibu baba huku nikirimbua macho kwa makusudi, kwamba sikujisikia kulala nilipokuwa peke yangu. Nikakaa mezani na mimi nikaanza kula huku tukiwa tumekaa mezani tukiendelea kula. Nikajifanya sina habari naye. Kumbe nikawa na binua kajicho bila hata yeye kujua, nikawa na mtazama. Naye ananiangalia au vipi? Kweli baba alikuwa kachanganyikiwa. Muda wote macho yake yalikuwa kifoni kwangu. Na mimi nilifanya makusudi tu nikiamini kwamba jinsi nilivyo sasa lazima tuwapagawe. Na hiyo ndio ikawa kama sira yangu ya kwanza. Lengo langu ni mvute. Ni mvute baba kisha nilale naye. Nilijiamini sana. Nikasema endapo nikilala naye basi mambo yote nitakayomfanyia. He, mbona kesho yake asubuhi tu atatangaza ndoa na mimi? Tukiwa bado tunakula basi kuna wazo likanejea. Kwamba ni mguse mguu. Ni mguse mguu wake kwa kutumia mguu wangu kwa chini kule. Nione. Kikweli nilikuwa mtundo tofauti na miaka yangu. Muda huo msikilizaji kumbuka nilikuwa nina umri miaka ipatayo 14. Basi taratibu huku nikitetemeka nikawa napeleka mguu wangu kwake. Mara nikamgusa. Akashtuka nikamwangalia, alafu nikatabasamu. Baba alishtuka. Nilipomwangalia huku na tabasamu nikamwambia samani. Huku nikicheka akajibu ah, usijali. Naye akawa anacheka. Nikamuliza kichokozi tu au nimekuumiza huku nikimkazia macho soni. Akawa anaona aibu, akatabasamu huku anaina machini. Akajibu huku anacheka akasema, "Hapana." Baba alishaanza kupoteza confidence kwangu. Akawa hajamini tena. Taratibu nikaanza kumweka mikononi mwangu. Na yeye mwenyewe alishafahamu nini nataka kutoka kwake. Kifupi niliyasoma vizuri sana maisha ya ndoa na nikagundua ya kwamba ina mapungufu makubwa sana. Kwanza mama masuala yake ya kazi yalimweka bize sana. Akirudi kazini saa moja jioni basi anafika na lala. Pili kwenye upande wa mapishi alikuwa anapika kawaida tu. Ule utundo kwenye mapishi hakuwa nao kabisa. Tatu mama niliwahi kusikia kwamba baba akiongea na simu na rafiki yake akimwambia kwamba saizi mke wake kaizoea ndoa hata ile mambo ya ziada wakiwa faraga 
hayapati sikuizi. Nikaamua kuyafanyia kazi hayo mapungufu. Kwanza kuhakikisha kwamba nakuwa karibu na baba. Pili nahakikisha pini napopata nafasi ya kumpikia msosi basi ufundi wangu wote wa mapishi na umalizia pale. Tatu nikapanga kwa habari kipata nafasi ya kulala naye. Ndio itakuwa kama kumsukuma mlevi. Najua nitakachokifanya. Basi baada baba kumaliza kula niliomba ni mnaoisha kakubali tayari nilikuwa nimeshachemsha maji nikayapoza wewe vugu vugu nikamnaoisha Wakati namnaoisha nikawa kama na minyaminya mikono yake huku nikimwangalia usoni baada ya hapo hata bila kuambiwa nikamfuta mdomoni kwa kutumia kiganja changu chenye harufu nzuri sana misiri yangu sitaki niwaambie kwamba nilipaka kitu gani kiganja ni mwangu Nilifanya vile kwa sababu nilishamsoma yule baba. Ingawa alikuwa na umri mkubwa. Karibia umri wa miaka 38 hivi. Lakini bado alikuwa ni mwoga mwoga. Sijui kwa nini alikuwa hajiamini. Jioni mama aliporudi nikamwambia kuhusu malipo yangu ya mshahara. Akadai yeye hana pesa. Akaniambia kwani pale kwake sili sili chakula nikamshangaa swala mimi kula kwake na mshahara wangu vinahusiana vipi mbona ni vitu ambavyo haviingiliani aliponijibu vile kwanza nikataba sahamu huko moyoni nikasema hizo pesa mme wako atazilipa tena mara tano ya hizo nikamwacha pale nilimwacha pale akawa anashangaa kwa nini nimetabasamu na akaniambia pesa anafu mimi nimetabasamu msikilizaji mara nyingi hawa Mama wenye nyumba wanakuwa na nyodo sana, wana dharau na hawana kauli nzuri. Huyu nilipanga nifundishe somo. Ilipofika usiku wakati najiandaa kulala, nikasikia mlio wa SMS. Nikaenda kusoma. Alikuwa ni baba, SMS ilisema usiku mwema. Uniote sawa? <laughs> Kiukweli ile SMS ya baba sikuitegemea kwanza. Kwa jinsi baba alivyokuwa serious, nilijua ingechukua muda sana umeka kwenye himaya yangu. Ile SMS ilikuwa ni ushindi tosha kwa upande wangu. Asubuhi ikafika, alienda kazini. Ilipofika saa tatu, nikamtumia SMS vipi unarudi? Akajibu ndio, tena leo mapema kabisa. Alivyoniambia vile narudi mapema haraka haraka nikaenda kuoga. Nilivomaliza kuoga nikapiga kitaiti changu hivi nikachukua kanga, nikavaa huku nikifunga shingoni ile kanga nilifunga shingoni. Ilipofika majira ya saa 4 za asubuhi baba alirudi. Kwa kweli sikujua sababu ya yeye kurudi mapema vile ingawa kwangu mimi nilikuwa na faraja sana. Akaingia simleni na kukaa kwenye sofa akiangalia TV. Basi taratibu nikatoka chumbani. Nikiwa nanukia sana huku nimpigilia kanga yangu moja tu. Nilipofika kwake nikamwambia pole na kazi huku nikimpa tabasamu akasema asante. Nikainama na kuanza kumvua viatu. Baada kumvua viatu nikamvua na tai kisha nikamfungua vishikizo vya juu ya shati lake ili apate hewa. Kisha nikachukua simu yake na kwenda kumwekea kwenye chaji. Kikweli nilipata ujasiri wa kuyafanya hayo yote kutokana na ile SMS aliyotumia usiku. Ila aloniambia kwamba ni muote. Nikajua kabisa mpaka natuma ile SMS basi tayari hana tena sauti kwangu. Naweza kufanya chochote kile ninachojisikia. Nikarudi alipokuwa amekaa nikamkalia mapajani huku tukitaza maana kwa mara ya kwanza nikasikia kauli yake akinuliza eti haya mambo umejifunzia wapi nilibaki na cheka tu wakati akiendelea kuongea mara nikamsogelea nikampatia midomo yangu nikambana kifuani huku mikono yangu nikitembeza mwili wake nikamwona anabadilika na kuwa hajiwezi kabisa akaomba Tufike mbali zaidi. Nikamwambia pana siku nyingine. Nikampromise siku hiyo ndio nitampa anachokitaka. Nikajinasua pale kwake huku nikicheka sana. Alikuwa hoi. Nikatoa mikono yake kifuani kwangu, nikaenda zangu bafuni. Niliporudi kutoka bafuni nikakuta ndo yeye anatoka chumbani kwake. Mkononi akiwa na burungutu la pesa. Siku hiyo pewa pesa toka nizaliwe zilikuwa takribani shilingi laki nne akanipa
kwa kweli sikutarajia kabisa msikilizaji kama nitapata pesa nyingi mapema namna hiyo. Kwa kweli sikupanga kumpa penzi baba siku hiyo ila nilijikuta <sighs> nampiga busu kwa pongezi. Naye baba alishazidiwa. Maana kwa michezo niliyokuisha mchezea alikuwa yupo hoi tayari. Basi baba akanibana vizuri sana kwenye kifua chake. Kifua chake kilikuwa kipana hivi. Nikashindwa kujinasua. Kisha akachukua kidole chake na kupima oili. Asikwambie mtu. Oili lilishamwagika vya kutosha sana. Baba akaniambia tafadhali naomba unipe. Baba alisema kwa shida mpaka nikamwonea huruma. Nikamfuta chumbani kwangu. Baba alivua nguo raka raka mara tu tulipofika chumbani kwangu nami nikavua kingo changu kidogo nilichokuwa nimevaa. Nikabaki tuna nguo ya ndani. Mombile ya baba yalikuwa wastani tu yanayotosha kumsisimua mwanamke yote yule. Lakini mimi nikaogopa kidogo. Kwa ni sikwai kuingiliwa toka nizaliwa. Ila nikajipa ujasiri kwamba pamoja kwamba mimi ni mgeni kwenye mambo hayo ila sipaswi kuogopa na paswa kumpa utamu baba ili nizidi kumteka. Sikwai hata siku moja uh, kufanya mautundo hayo ila nilijikuta na ufanya hayo mautundo. Nilijikuta na mrukia baba na kuanza kufanya mambo yangu pale ili kumchanganya zaidi. Nilijua wazi kabisa usichana wangu unaweza kunirudisha nyuma. Ila vikulumbwezo kama hivi, aa, sitakiwi ni vikose. Basi ndani ya dakika mbili baba alianza kutokwa na maziwa. Nadhani mtakuwa mnanielewa. Akaona guna kwa tabu sana huko anazidi kuzidiwa. Baba hakutaka kunichelewesha. Alimilaza kwa chini kwa haraka sana. Kisha akaanza bwana kufanya yake. Basi ikawa hivyo. Na siku hiyo damu zilikuwa zimenitoka. Nikawa nimepoteza usichana wangu. Kwa kweli maumivu niliyosikia hapo nilishindwa kujizuia. Nilitoa kilio, tena kilio kikubwa sana. Haikupita hata sekunde moja baba ya tayari akawa ameshaweza kumaliza haja zake. Mimi siku hiyo sikumbuki kama hata nilipiga kelele za uchungu, sijui. Ndipo baba alipomaliza basi aliniacha nikiwa tuna maumivu makali sana. Machozi yakawa yananitoka. Baba kanaambia, "Eh, kumbe wewe bado una usichana wako?" Alishangaa sana baba huko akinibusu na kunipa pole. Baba alivara karaka na kutoka chumbani kwangu na kuniacha pale nikigalagala. Nilala kwa muda kisha nikanyanyuka na kwenda zangu kuoga na kuendelea na kazi. Hapo baba sikumkuta tena. Kwani alikuwa ameshaurudi kazini ila alinitumia SMS moja tu. Akaniambia pole mama kuanzia leo utakuwa mke wangu kwa sababu mimi ndiye niliye haribu sichana wako. Nimefurahi sana itabidi tufanye mpango uhame hapo. Nakupenda sana. Nilifurahi sana kuona ile SMS kusema kweli. Zilipita kama siku mbili hivi. Usiku baba akanitumia SMS. Nimekumisi mpenzi naja huko. Nikamjibu tutabambwa. Akajibu huyu mjinga kashalala mimi nakuja. Kweli jamani sikuweza kujibu hata ile SMS. Nikona mlango chumba changu kifunguliwa. Ah, alikuwa ni baba amekuja kufuata tunda lake. Nikawaza nimfukuze tusije tukabano huku. Ila kuna wazo likanejea. Ya kwamba tukibamba ndio itakuwa vizuri. Lengo langu ni kupangishwa mapema. Najua nitapangishwa mapema hilo lengo litatimia. Basi nikamrukia baba na kuanza kumpa pale romance ya kutosha ambapo haikupita hata muda tulishaanza tena kufanya yetu. Kwa kuwa lengo langu lilikuwa tubambwe basi nilipiga kelele za mahaba za kutosha sana. Nilifanya motundu yote yale. Ili baba siweze kusikia hata zile kelele zangu japo kwa tulikuwa wote pale. Nilitaka tu kelele zangu zikamwamshe mama kule. Lengo likatimia kelele zangu za mahaba hazikuishia kumchanganya baba tu peke yake bali pia zilimwamsha di mama mara ghafla pumanizi likatokea mama kanivaa ile nishushe kipigo lakini baba alimzuia kwa nguvu sana huko akiniamrisha kwamba nivae haraka haraka niondoke basi nilivaa haraka haraka kisha nikachukua begi langu ambalo lilikuwa lina shilingi 400 nikaondoka zangu kwa kuwa ilikuwa ni usiku nilichukua chumba nikalala mpaka asubuhi ambapo niliamshwa na SMS ya tigo pesa 
kutoka kwa baba amenitumia laki tano tena zingine. Akawa amenitumia na SMS juu. Akasema nimekutumia pesa ili ukapange chumba. Na kama nilivyokuahidi kuanzia siku ile wewe ndiye mke wangu. Basi nilikuta na tabasamu na kujibu nikamwambia nakupenda pia. Ikabidi nioge kisha nielekee kwa maraf, kwa rafiki yangu mmoja alikuwa anaitwa Salome. Tulikuja wote mjini. Alikuwa anaishi kongo la mboto. Naye kapanga baada kuzinguliwa na mabosi. Nilifika kwa rafiki yangu gongo la mboto. Nikiwa na takribani shilingi laki nane hivi na tisini kwenye begi langu. Rafiki yangu alishangaa nilipompa ule mkasa. Hakuamini hayo niliyoyafanya. Ukinilinganisha na umri nilionao. Nikamwambia rafiki yangu Salome, acha kushangaa. Sikuja dawa kushangaa mwendo kasi. Nilikuja kutafuta maisha. Ndio nataka niishi maisha mazuri. Nataka wanangu wasome shule nzuri. Nataka niyabadilishe maisha ya mama yangu na ndugu zangu kule. Salome, tulikuja wote da kutoka kijijini mwaka mmoja uliopita. Ya akiwa house girl gongo la mboto na mimi nilikuwa house girl kinondoni. Salome alinyenyesika sana. Alidhalilika. Alilala na watoto wa wenye nyumba wakimwahidi yetu atamwambia mama yao aongezewe mshahara. Mwisho wa siku hakuna chochote alichokipata zaidi ya maradhi. Alisema ameambukizwa alikuwa ameambukizwa ugonjwa wa ngono. Mpaka nafukuzwa pale alikuwa na 30 tu mkononi. Hakutaka tena kurudi nyumbani, akamua pange. Akalipa elfu kumi kwa mwezi huko kilala kwenye mkeka. Nilipomuuliza kazi anayofanya, Salome akanambia anasaidia tukupika na kosha vyombo kwa mama Tilie. Analipwa 2500 kwa siku. Nilimuona huruma sana kwa kweli. Haraka haraka nikamwambia Salome nipeleke Mbezi, nikatafute chumba. Nilihitaji chumba Mbezi ili niwe mbali kidogo na mke mkubwa. Tulifanikiwa kupata chumba mbezi na nililipa cash siku ile ile nililipa laki na themanini kwa miezi mitatu kwa mwezi 1990 baada ya kupata chumba na kukilipia chumba nikamwambia Salome nipeleke Kariako tulipofika Kariako nikanunua godoro nikanunua kitanda na vyombo vya ndani Salome alishangaa nilikopata ile pesa alishangaa sana jinsi nilivyo nilikuwa ni msichana wa gharama mno Nilinawiri, nilinenepa. Huku nikicheka kizungu na kuongea kwa nyodo sana. Huyo ndo mimi bwana Hanifa. Nilitoka kijijini na kanda mbili na leo natarajia kuendesha gari. Nilipomaliza manunuzi nilimpa Salome laki moja. Hakuamini macho yake. Alitoka na machozi huku akinikombatia. Tukaachana pale yeye yeah, akarudi kwake na mimi nikaelekeza ngombe hizi. Nilipofika kwangu nilimpigia simu baba. Nikamwambia nimepata chumba mbezi. Nikamwambia nimelipia laki tatu kwa mwezi mitatu. Nilimdanganya hivyo. Nimenunua na godoro na kitanda. Hivyo pesa imeisha. Baba akaidi kuja leo jioni na kuniletea pesa nyingine. Nilitabasamu sana. Na kweli jioni baba akaja na gari baada ya kumwelekeza ninapoishi. Alikuja na bosi wake. Walipofika nikawakaribisha ndani wakakaa Walika kitandani baba pamoja na bosi wake. Baba akasema walikuwa wametoka kumwangalia mfanyakazi mwenzao ambaye alikuwa naumwa. Haraka haraka nikaenda alipo baba nikaanza kumvua viatu. Nikamvua na socks, nikamvua tai pia, vishikizo vya juu vya shati ili apate hewa huku bosi wake akiwa ananiangalia tu. Baada ya hapo nikachukua maji uvugu vugu nikamnaisha. Nikamnaisha yeye baba pamoja na bosi wake. Na nikawakaribisha tikiti Wakati wakiendelea kula tikiti nikachukua maji tena hivyo vugu. Nikaenda lipo baba na kumpandisha suruali mpaka kwenye magoti nikaanza kumkanda taratibu. Nikasikia bosi wake anaropoka na mwambie baba, "I say, unapata raha sana. Sijaiona hii. Sijaiona hii huduma ambayo unafanyiwa." Baba akawa anacheka tu. Bosi wake akawa anaendelea kusema, "Unajua kesi zetu angekuwa wanatupa hizi huduma, mbona tusingechepuka?" Walipomaliza kula tikiti nilikuwa nishamaliza kumkanda miguu baba. Nikachukua maji uvuguvugu na kumnauisha. Huku nikimfuta baba mdomo kwa kiganja changu na kumwacha bosi mdomo wazi tu. Waliaga kwamba wanaenda. Nikasimama nikampiga baba kisi huku nikimwambia awe makini huko anakoenda. Baba alinichela kimbili muda ule. 
akasema kwamba wiki ijayo atanipa nyingine. Ilipofika majira ya mbili za usiku nilisikia mlio wa gari. Nilidhani baba lakini nilipochungulia dirishani haikuwa gari yake. Ingawa sikujua ni nani aliyopo ndani ya lile gari. Baada ya mbili mlango wangu ukagongwa. Nilisita kwenda kufungua. Maana nilijua wazi hakuwa ni baba. Ukagongo mara pili, ukagongo mara tatu. Nikaenda kufungua. Uweza mimi msikilizaji. Nilipigwa na bumbu wazi. Nilitaka nifunge tena mlango nikashindwa. Alikuwa ni bosi wa baba. Nilijanda pale mlangoni nikamwangalia ni sijui nini cha kufanya. Tulisimama pale mlangoni tukizitazamana kwa zaidi ya dakika mbili. Mwishoe ukaniingia ujasiri. Nikamwambia karibu. Huko nikimpisha apite ingie. Alipofika kitandani akakaa. Nikachukua maji nikamnaoisha na kummenya machungwa. Kumbuka hapo msikilizaji kwetu ukimkarimu ku, ku, kumkirimu mgeni ni kitu cha kawaida sana. Hili la machungwa ningelifanya hata kama ungelikuwa wewe ambao unanisikiliza sasa hivi. Nikamkaribisha machungwa na kuanza kumsikiliza kilichomleta shida yake ni nini. Kwanza kaniomba samani kwa kuja usiku ule bila kunipa taarifa nikamwambia usijali. Akasema kwamba atakayeongea basi nisimfikirie vibaya. Wala nisifikirie kama na lengo la kuniachanisha mimi pamoja na baba. Ila tu ni msikilize. Nikabia sawa na kusikiliza. Akasema kwamba ameishi na mkewe kwa miaka minne sasa. Lakini miaka yote minne hakujua kwamba mwanaume akila chakula basi ufutwe mdomo na mkewe. Ndio kaja kuona kwangu. Kipindi nilipomfanyia baba Yule bosi akaendelea kusema. Akasema amekuwa hatendewi haki kwenye ndoa. Mambo mazuri yanayopaswa kufanywa kwenye ndoa anayaona tuko wenzake. Yeye hafanyiwi. Akasema anatamani vile vichache nilivyomfanyia baba jioni ndo angefanywa yeye. Yule bosi akaendelea kusema akasema si kwamba anamchukia baba au anamwonea hivyo. Lakini ana wasiwasi kama mkewe, yani mke wa baba anaweza niacha huru baada ya lile tukio la kufumaniwa inaonekana huyu bosi msikilizaji inaonekana huyu bosi aliadithiwa na baba jinsi ilivyokuwa kwa sababu asingeweza kuyajua yote haya basi bosi akaendelea kusema akawa anadai kwamba yule mwanamke ni mke wa baba sasa kwao ni washirikina hivyo hawezi kuniacha eti hili swali pita tu hivi hivi akasema kama sitojali nigeuke upande wake Akasema kama ni kiafiki cha kwanza kabisa atanunulia gari. Cha pili atanipangishia nyumba nzima. Huku akifanya mipango ya kunijengea kwangu. Na la mwisho atanifungulia biashara kubwa kari ya koo. <sighs> Nilichanganyikiwa. Nilichanganyikiwa msikilizaji. Kiukweli nilishindwa kutoa jibu la moja kwa moja. Nilishindwa kumwambia yule bosi nimekubali au nimekataa. Ingawa ahadi zake ziliniingia sana kichwani. Sikutaka kumwambia moja kwa moja kwamba sitaki. Ili kwa sababu tu tumeonana siku ile. Hapa hana. Naangalia maslahi. Ndio, naangalia maslahi. Unashanga nini sasa msikilizaji? Kwani na wenyewe hao wanaume si wanaangalia maslahi hivi? Ingekuwa hawaangalii maslahi wanawake wangekuwa wanazalishwa naachwa. Wanawake wangekuwa wanatumika kama vile chombo cha starehe na kutelekezwa. Wanaume pia nao wanaangalia maslahi bwana. Basi nikamjibu kwa kuongea. Nikamwambia nimekusikia. Ila nenda, nipe muda swala lako nilifanyie kazi. Yule boss akadai nimpe namba yangu ya simu. Nikamwambia hapana, labda nipe yako. Akanipa. Akaniomba nitakapokuwa namfikiria basi vile vile ni uangalie na mustakabari wangu wa mbele. Alinisitiza sana yule bosi, alinisisitiza sana. Kwamba yule mke mkubwa, yani mke wa baba, ni mshirikina. Akasema eti kwamba lazima tuone roge kama nikiendelea na mume wake. Akadai pia mimi ni bado mdogo. Inabidi niwe na biashara yangu ambayo itanisaidia hata kwa miaka ya hapo mbele. Akadai mapenzi huwa hayatabiriki kama nikiendelea kuwa mama wa nyumbani kama nilivyo sasa. Ikatokea mimi na baba, mapenzi yamefika mwisho, nitaishije? 
Akasema yeye cha kwanza kufanya kwangu ni pamoja na hilo la biashara. Kunifungulia biashara. Nikamwambia wala usipate tabu kujieleza sana. Mimi ni msichana mwenye akili, mjanja na ambaye stabiliki. Nimechukua maelezo yako nitayachambua mchele kwake chuya kwake. Alafu nitamua. Kwa hiyo naomba tunipe muda. Nikamwambia nitakapokufikiria basi nategemea kutuajibu lolote lile. Naweza nikakukataa, naweza nikakukubalia. Nilimwambia ukweli. Kwa jibu zuri halitoki kirais. Nikamwambia ni juu yako sasa kutengeneza mazingira ya jibu zuri kutoka kwangu. Nilimfungulia mlango ile bosi nikamwambia nenda. Alipofika mlangoni akasema kuna kitu kwenye gari, anaenda kuniletea nikamsubiri. Akarudi, alikuwa ameshika pesa. Sikujua ni shilingi ngapi. Akanipatia kiukweli nikavunga. Nikajifanya namuuliza, "Eta ananipa za nini?" Nikajifanya nizikataa. <laughs> Nikamwambia aende. Nikasema kwangu najali mapenzi ya kweli na sio pesa. Hapo nilizuga tu msikilizaji. Alipoondoka, alimwechea lundo la mawazo. Sikulala sikule, nilimfikiria yule baba. Nilimfikiria yule bosi. Na pamoja Ikabini waweke mezani kwanza ni wajadili. Nifanyaje? Baba ananipenda, nampenda. Bosi pia huyu pia ananipuruga na nichanganya akili na yanataka. Nilipokuwa najaribu kuwapimanisha kwenye mizani yangu, mizani yangu ikasoma kwamba bosi ndiye ambaye kamnyanyua baba kimaisha. Lakini nikasema kwamba lazima tunitulize akili. Nisikurupuke katika ile. Huenda ni mtego nafanyiwa. Hata kama bosi anaonekana na malengo fulani na mimi. Lakini bado sijakana baba na kuongea naye kwa undani, kumuuliza na mikakati gani na mimi. Hivyo nikimpa nafasi kubwa sana bosi bila kumsikiliza baba. Ninaweza nikawakosa wote. Basi kesho yake jioni baba alikuja. Nilikuwa nimeshampikia chakula sababu alinitaarifu kwamba nakuja. Nikamwandalia, alianza kula. Sikio siku mnawisha. Na nilikuwa nina maana yangu kufanya hivyo. Alijua sipo sawa. Maana hata maji ya kunawa pia siku ya pasha moto. Akaniuliza kuna tatizo? Nikamwambia lipo. Nikamuuliza, "Unajua tayari mimi nishakuwa mkeo?" Baba akanjibu ndio unafahamu. Nikamuuliza, "Unaridhika mimi kuwa mama wa nyumbani?" Akasema, "Hapana." Na hilo ndo swala linaloleta hapa. Baba alisema hivyo kwamba ndo alikuja kuniuliza sasa baada ya kunipangishia chumba ningetaka nifanye kitu gani ili kiwe kinaniingiza kipato akasema yuko tayari kwa chochote kile nitakachotaka mimi ananisikiliza kwanza nikapumua kwa nguvu <sighs> niliona mtihani uliopo mbele yangu ulikuwa ni mtihani mzito sana mtihani juu ya boss na mtihani juu ya baba kwa mfano labda Nikulize swali wewe mwanamke mwenzangu ambaye unanisikiliza sasa hivi. Ungechukua tu gani kwa hii situation ambayo mimi nimepitia? Bosi wa baba ananitaka na baba mwenyewe pia nipo naye kwenye mapenzi. Basi kipindi ndio kujiuliza ngoja mimi niendelee kusimulia. Huo kwangu ulikuwa ni mtihani kwa sababu wote walikubali kunifungulia biashara. Nilipata shida kuwachambua, nilitaka nimuulize baba, labla anataka kunifungulia biashara ya shilingi ngapi? Nikaona aibu kumuuliza hivyo. Nilitaka nimuulize ili kama akiniambia, basi kesho yake nimuulize na boss naye aniambie kwamba biashara anaotaka kunifungulia shilingi ngapi. Niwapimanishe labla kwa hivyo. Lakini nikaona aibu. Nikamwambia baba kwamba anipe muda nifikirie ni biashara gani nitakayoifanya. Baba alikubali akasema nimpe jibu kabla ya yeye na mke mkubwa hawajaenda kijijini. Mm. Baba kaonesha dalili fulani hivi za kutaka mchezo. Mdaule nilikuwa sijajiandaa kusema kweli, nikamwambia sipo vizuri kwa mdaule anivumilie siku nyingine. Baba akarudi kwa mkewe. Usiku ule nilifikiria vitu vingi sana. Hawa wanaume wawili walinichanganya. Nilidhani labda baba angeleta ugumu kunifungulia biashara ili nipe nafasi kubwa boss. Lakini haikuwa hivyo. 
Baba alikubali kunifungulia biashara. Msikilizaji huyu namuita baba sio baba wangu mzazi, la kasha. Namuita baba kwa sababu nilikuwa nafanya kazi za ndani, yeye nilikuwa namchukulia kama baba. Ingawa naye baba alinaidi kunifungulia biashara. Lakini bado nilifikiria zile ahadi za bosi wake, kuninunulia gari, kunijengea nyumba. E, nikasema sitaki kumonea mtu au kumpendelea mtu. Nikasema kama mtu ashindwe kunimiliki, basi ashindwe yeye yetu. Nikasema lazima nimuulize baba kuhusu kuninunulia gari na kunijengea nyumba. Ndiyo sina namna inabidi tu nimuulize. Huu ni kama mnada tu, mwenye pesa ndefu anapewa bidhaa. Sasa wakati nunapata usingizi, likanijia wazo jipya ambalo nilitabasamu sana nilipolifikiria. Lilikuwa wazo kabambe sana. Wazo ambalo atakaifanikiwa kati ya baba na bosi. Na itampa nafasi bila kinyongo. Nataka atakayevunja ndoa na mkewe ndo atakaishi na mimi. Niliamua ili jambo nilipeleke kiuangalifu sana. Niliwajua hawa ni wanaume. Isipokuwa makini naweza kuwakosa wote. Lakini vile vile Nikakubali kuwa mimi ndio bado mdogo sana kwa umri. Haipendezi mimi niishi matara. Licha hawa wanaume kuniaidi maisha bora sana. Lakini lazima nimpe nafasi kubwa yule mwenye uelekeo wa kumwacha mkewe na kuishi na mimi. Kesho yake baba ali, ali, alifuatana na bosi. Walikuja kwangu. Baba alikuwa ajui chochote kinachoendelea kati yangu mimi na bosi. Bosi wake yani. Nikawa karibisha na kama kaida yangu nikaoandalia chakula. Nikawa na wanaoishi na kuwakaribisha chakula. Baba akaanza kuniambia kwamba kapata sehemu ya mimi kufanya biashara mtaa wa Kongo. Ananiambia hayo huku bosi anasikiliza. Ambaye ni bosi wake. Akaendelea kusema wiki ijayo nijiandae kuanza biashara. Baba akasema kwamba hawakai sana kwa nimeletea tu pesa za matumizi. Baba akatoa noti 20 za 1010. Akanipa Muda huo bosi wake akawa ananiangalia tu huko ananisisitiza. Nitumie kwa uangalifu kwa ni hana pesa. Nilitaka niongee na baba. Nilitaka niongee naye huku nikimchimba. Lengo ni fahamu anampenda mkewe kiasi gani ili nifahamu kama anaweza kumwacha mavipi. Nilifanikiwa kuongea na baba. Nilimtumia SMS kwamba akitoka kazini kabla hajaenda kwa mkewe basi apitie kwangu. Baba alitii na kweli alipitia. Alifika, nikamwendelea chakula nikamnaisha na kuanza kumlisha huku akiwa amekilaza kichwa chake kifuani kwangu. Wakati nikimlisha nikao namuuliza maswali kadhaa. Kwanza nikamuuliza, "Je, mkewe atakubali yeye awe analala kwangu hata kwa zamzamu? Ukizingatia kwamba hata mwezi haujapita tangu atufumanie?" Baba alionekana kabisa kuwa na kigugumizi. Alionekana kabisa kutoka kujamini. Aliuonesha uoga wa wazi wazi kabisa. Alidai eti nimpe muda alifikirie swali langu hilo. Akidai kwamba eti mkewe sasa hivi ni mjamzito na anaona kwamba hataonesha picha nzuri akianza ya size kulala nje. Nisubiri mpaka mkewe ajifungue. Nilipomuliza huyo mkewe ana ujauzito wa miezi mingapi akanijibu mitatu. Nikaona kabisa nitapoteza muda. Siwezi kusubiri muda wote huo. Na nikajua bado kwa kiasi fulani ana mahaba na mkewe. Nikapanga kumfanya kitu ambacho hata kisao. Ndiyo, majibu yake yalionyesha wazi kwamba nina safari ndefu kama nikiendelea kumtegemea eti nimsubiri mkeo ajifungue ndo anze kulala kwangu usiku. Wewe oh, si ujinga huu, tena mkeo mwenyewe na mimba miezi mitatu. Wakati naendelea kumlisha taratibu nikachukua simu na kumtumia bosi SMS. Leo usiku na kuomba. Yule bosi akajibu sawa. Wakati nikimaliza kumlisha mke mkubwa akampigia simu baba kwamba akamchukua kazini daladali zinasumbua nikachukua nafasi hiyo hiyo kumwambia ni bora awai kwenda kumchukua mkewe msikilizaji kwa mara ya kwanza nikawa mwema sana kwa sababu ni mjamzito hawezi kusimama muda mrefu nilifanya vile kumondoa baba kwa haraka ili bosi wake anapokuja pale wasije kukutana kweli bwana ilipofika majira ya saa mbili wakati nikitoka kuoga mara nikasikia mliwa gari alikuwa ni bosi Sikuona haja ya kuvaa gauni. Ilibaki na ile ile kanga yangu. Bosi akaingia pale nikamkaribisha kitandani. Nikataka ni muendelee chakula lakini akadai ameshiba na akasema 
Hapana. Hata matunda utakula tu. Nikaanza kummenyea na nasi. Nilipomaliza kuliandana nasi, nikamnaoisha kwa maji ya vugu vugu. Na kama nilivyomfanyia baba. Kichwa changu nikakigemezea kwenye bega lake huku nikianza kumlisha na nasi. Kwa zile huduma chache za mahaba nilizomuonesha, bosi alionekana kuchanganyikiwa sana. Akaanza kuongea vitu ambavyo hata sijamuuliza. Bosi akaanza kusema ana miaka minne na mkewe. Hajabatika kupata mtoto. Akadai kwamba ni jambo linalomuumiza sana sababu umri wake unaenda na hajui mali zake atarith nani. Yule bosi akaendelea kusema akasema mama yake mzazi alimzaa yeye tu. Sasa amekuwa akimsumbua anahitaji muone mjukuu kabla hata hajafa. Bosi akaendelea kusema kwamba mama yake mzazi na mkewe kwanza hazivi, yani hawapendani. Bosi akasema mama yake mzazi huwa anamshauri kila siku aoe mwanamke mwingine. Lakini yeye mwenye bosi alikuwa anapinga. Lakini saa hizi mama yake ni mgonjwa. Anahofia anaweza kufariki hata kabla kumwona mjukuu. Bosi yule akaendelea kudai kwamba pale nyumbani wanapoishi wanaishi na mtoto yatima waliomo kumfanya kama mtoto wao. Lakini mama yake mzazi yani mama yake na bosi amemkata yule mtoto akidai kwamba anataka mjukuu wa damu. Msikilizaji yule bosi alipokuwa ananisimulia hizo story nilifurahi sana. Nikaona hiyo ndiyo nafasi pekee ya kumchukua bosi mazima mazima. Nikamuuliza kwa kumtega, nikamuuliza sasa anataka afanyaje? Bosi akasema anataka nimzalie mtoto. Akadai kwamba nikimzalie mtoto basi moja kwa moja atanifanya niwe mkewe. Nikamwambia mimi sio mjinga na wafahamu nyinyi wanaume. Tunawazalia watoto kesho ndoa sioni, unanitelekeza. Bosi akasema niamini. Bosi akasema ni muamini. Akasema kabla sijabeba mimba atanipeleka kwa mama yake ili akantambulishe. Akasema anataka anze maisha mapya. Maisha ambayo mama yake atayafurahia. Muda huo naongea naye baba akapiga simu. Kwa mara ya kwanza nikamkatia baba simu. Basi msikilizaji kuna siku mama aliniita kijijini. Kama nilivyokuwa kueleza kwamba mama yangu mimi ndo mwanayo wa kike pekee. Mama yangu ni mtulivu na sina makuu. Mwenye kuyajua masuala ya ndoa kiondani sana. Watu wengi huwa wanafika kwa haki kufundwa. Basi mimi nilifika kijijini kwa mama kijijini maheri wilaya ya Korogwe mnamo majira ya mchana. Nilipokelewa na mamangu mzazi. Kwa sababu kweli mama alinishangaa kuniona. Alinishangaa sana. Nilikuwa sifanani na yule niliyeondoka miaka miwili iliyopita. Nikiwa nimesuka tunde kilioni. Huku mguni nikiwa naandala na nguo chache kwenye mfuko. Nilikuwa hanifa Hanifa kweli. Hanifa niliyebadilika. Nilikuwa nimenenepa na kuna wiri. Nikiwa nimetupia kisketi yangu fani vichekundo. Sio kirefu sana. Hukujuu kiblauzi matata chenye madoa madoa mekundu. Pia mkononi nilivaa saa yangu ya gharama pamoja na smartphone Samsung Galaxy na Kasim kengine kadogo dogo hivi kwa ajili yetu ya kuchati. Niliwakuta wale rafiki zangu nilioacha kijijini miaka miwili nyuma wakiwa wamechaka kabisa wengi wao walikuwa wakijishughulisha na shughuli za shamba baadhi yao wakanisahau kabisa kijiji kizima kilijua kwamba Hanifa kafika stories zikawa ni mimi tu stories zikawa ni nyingi sana wengine wakadai eti huko mjini nimeolewa na kibosile mmoja mkubwa wa madini nakumbuka usiku wa siku ile nilifika pale kijijini kulikuwa kuna kigodoro basi ilipofika majira saa 3 usiku nikajiandaa rasmi niende kwenye kigodoro. Nilikuwa nimepiga kisketi changu hivi fulani. Kisketi ambacho kwa mwanaume yeyote yule atakayeniangalia basi lazima tu ajilaumu kwa nini kaoa mapema. Nilipofika kwenda kwenye kile kigodoro punde tu upepo kabadilika. Vijana wakawa wanapiga miluzi huku wakinishangilia. Vijana wengine wakawa wamenizunguka. 
Sikujali kabisa moja kwa moja nikaingia zangu kati. Nikachukua kanga na kujifunga kiononi na kuanza kuzungusha bwana nyonga. Nilicheza kwa madoido nyonga ilizungushwa kisawasawa nilicheza kwa mtindo wa kisasa. Kuna kipindi nilikwenda mpaka chini na kuanza kuinuka taratibu. Huku maumbile yangu bwana ikiwa mebinuka kweli kweli juu juu basi miruzi na kelele vikawa vimetawala. Vijana wakaanza kuimba hanifa 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 kawa naniimba. Kwa kifupi mama alinifundisha vitu vingi sana. Ila akawa ananiambia nikifika tu mjini basi nifanye maamuzi magumu. Maamuzi yenyewe yalikuwa ni mchague mmoja kuishi naye. Nataka kae baki niachane naye. Kiukweli nilipanga niachane na baba. Aliyekuwa baba mwenye nyumba yangu. Na nimchukue bosi wake. Ila kwa sharti la kumwacha mkewe kwanza. Ingawa nilijiona kabisa najua kumpoteza mwanaume kwa kutumia ufundo wa kimapenzi. Lakini baada ya kuanza kufundwa na mama nilijiona kumbe nilikuwa sijui kitu. Kitu cha kwanza mama kunifundisha ni kwamba mwanaume harogwi kwa dawa. Malimbo hata sijui manini hapana. Mwanaume anarogwa kwa ufundi tu. Mama aliendelea kuniambia huo ufundi ndio umfanye mwanaume awe mdogo kama punje ya mahindi. Hivyo nitaweza kumgeuza na kumchezea nitakavyo. Mama akasema huo ufundi upo aina tano. Akasema kuna ufundi kuongea Akasema ninapongea na mume basi nisiongee naye kama vile naongea na Mwajuma. Lazima niwe mtulivu wa kauli, niwe mnyenyekevu. Na kabla sijaongea basi nipime kile nitakachotaka kukiongea kina madhara gani. Vivi mama kaniambia lazima niwe msafi muda wote. Hapa alizungumzia usafi wa mwilini na usafi wa mavazi. Ingawa kanisifia kwamba kwenye kipengele hiki nipo vizuri sana mpaka namfurahisha. Mama vile vile akaneleza ufundi wa mapishi. Mama Alikuwa sasa kama kafungua chuo cha upishi. Akanifundisha kutia manjonjo kwenye msosi manjonjo ambayo wanawake wengi hawayajui. Ilikuwa ni somo kubwa sana. Mama akanifundisha tena ufundi wa chumbani. Hapo ndo nilijiona kumbe nilikuwa zero kabisa. Alitumia zaidi ya siku tatu kunifundisha hayo. Alinifundisha vitu vingi mno jinsi ya kumpokea mwanaume chumbani na vitu vingi 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 vingi. Kazi baki kwangu tu mimi kwenda kuvifanyia kazi. Nakumbuka nilimwachia mama karibia laki tatu hivi. Nikamwaidi kwamba nyingine nitamtumia wiki moja baada ya kufika da. Mama alinisindikiza hadi stendi. Tayari kwa ajili ya safari kurudi Dar es Salaam. Nakumbuka baba pamoja na boss walikuwa wakipiga simu sana kila siku kuniambia kwamba nirudi eti amenimiss. Mama alinisistiza nifate maelekezo yake kwa umakini kama nataka kufanikiwa. Basi nikaingia ndani ya basi tayari kwa ajili ya safari. Mama kaniacha, mimi nikaondoka zangu. Ndani ya basi kulitokea zogo kidogo. Siti niliyokata nilikuta kuna mdada kakaa. Nikaambiwa eti nikakae pale mbele kwa dereva, pale kwenye injini. Nikao katalia nikamwambia nyie, nipeni na uli yangu nyamsini vuruge na shuka. Kiukweli basi lote lilikuwa limejaa na nilikataa kukaa pale mbele kwa dereva. Wakaona hasara kunirudisha na uri yangu. Ikabidi tu wanitafuti gari nyingine. Wakanipandisha kwenye kosta. Wengi tunazifahamu hizo kosta. Kosta iliyokuwa imewachukua watalii kutoka mapango ya Mboni kwa pele kadhaa. Nikakaa siti moja na kaka mmoja hivyo kizungu. Ambapo baadaye aliniambia kwamba anaitwa Frank McDonald. Raia wa Uingereza. Frank alikuwa ni mwanaume mzuri. Tena mzuri hasa. Alikuwa na macho hivi. Kama ya blue makali fulani hivi. Alikuwa na nywele fulani, yani kazuka kama ule mtindo wa Justin Bieber. Yaani zinafunika hivi kidogo kwenye paji lake la uso. Akiongea hivi alikuwa na vijidi mpozi fulani vya kizungu. Nilikaa pale nikiwa hata sijamini. Vile vile nilikuwa ninamuogopa sana. Siju ushamba, yeye nilikuwa hata sijielewi. Nikiona najifanya nipo busy na simu. Frank alikuwa amebeba vyakula vingi sana pamoja na vinywaji. Akanigusa begani, nilipomgeukia alikuwa akinipa chakula. Alikuwa anipa chupa moja vikubwa sana ya juice. Mwanzoni nilijifanya kukataa. 
Nilikataa kwa kukutikisa kichwa. Niliona aibu kupokea, lakini bado aliendelea kunyosha mkono wake. Na mwisho akaniekea ile chupa ya juisi kwenye mapaja yangu. Nikachukua ile juisi kwa aibu. Huku kwa mara ya kwanza nikitoa sauti yangu na kumwambia thank you. Ndio hata kama sijui ndo Kiingereza, ndo thank you nayo ni inishinda jamani. Hapana. Baadaye baada ya muda mfupi Frank akanigusa tena. Nilipo mtazama akawa anipa mfuko fulani hivi uliojaa mchanganyiko wa nyama na viazi. Nikakataa. Nilipokataa kama kaida yake tena. Akanekea kwenye mapaja yangu. Nikasema no. Huku nikichukua ule mfuko na kumrudishia. Nikamwekea kwenye mapaja yake. Baada ya kumrudishia, naye akachukua tena ule mfuko na kuinekea tena mapaja, mapaja ni mwangu. Nikamrudishia tena. Naye akachukua, akanirudishia tena. Mwisho nikamwona cheke tu ambapo naye akacheka. Tulifika sehemu fulani hivi. Gari kasimama. Nadhani walikuwa ni traffic. Nikaamua kununua maji ya chupa ya kunywa kupitia dirishani alipokaa Frank. Nikanunua chupa mbili na moja nikampa Frank akapokea. Nikachukua chupa yangu ya maji, nikaifungua na kuanza kunywa. Naye akafungua ya kwake na kuanza kunywa. Mara akachukua maji yangu pia, akayanywa kidogo na kungurudishia nikacheka. Hapo ndo kwa mara ya kwanza akaniuliza jina langu. Nikamjibu naitwa Hanifa. Kuna muda nilikuwa nipo naangalia picha zangu kwenye simu. Picha nilizopiga na mama kule kijijini na zingine nilizopiga da kwangu. Nilipokuwa naziangalia mara nikamwona Frank kaleta bichwa lake na yeye anaangalia. Nikawa na tabasamu tu. Na yeye akachukua simu yake. Nilikuwa sijawahi kuiona ile simu kabla. Ilikuwa ni simu zile za Apple ambazo kio chake kinakunjika. Akaiwasha na yakaanza kunionyesha picha zake. Nakumbuka baada ya kama alisali moja hivi gari likaingia hotelini. Naikumbuka sana ile hoteli iliyoandikwa Everest Hotel and Lodge. Bila shaka ilikuwa ni hoteli ya kitalii. Maana nilikuta wazungu wengi mno. Wakati ni kijana kuteremka dereva ambaye alikuwa ni mbongo mwenzangu, akaniomba nisiteremke kwanza, ana maongezi na mimi. Baada ya wazungu wote kushuka, dereva akaniuliza, "Kwa nini naelekea wapi?" Nikamwambia naelekea Dar es Salaam, akasema, "Wao pia wao wanaelekea da ila kwa kesho yake. Akasema siku hiyo wale watalii watapumzika kwenye ile hoteli mpaka kesho. Akadai kaamua kuniambia mapema maana ile ni hoteli ya kitalii. Hivi vyumba vya kulala na chakula ni gharama kubwa sana na huwa nalipa kwa dola. Nilimwela vyema sana ule dereva nikaamua niende barabara kuu kusubiri mabasi ya da yanayotoka Moshi na Arusha ili ni waida Dar es Salaam. Niliposhuka nilikuwa sijui nielekea wapi maana ile hoteli ilikuwa imejificha kiasi cha kwamba hata barabara kuu nilikuwa sijui ilipa upande gani. Nikachukua begi langu na kuamua kuelekea barabara ili kuupa mbele yangu. Kabla hata sijapiga hatua hata tatu nikasikia naitu kwa sauti. Hanifa nilipogeuka alikuwa ni Franki. Alikuwa anakuja nilipokuwa. Kidogo mapigo moyo wangu ilianza kupiga pa Nilikuwa nafikiri nitaongea naye vipi na Kiingereza sijui. Nikakaa na mtulia macho tu jinsi anavyokuja ni sijui nini la kufanya. Kabla hajanifikia kanuleza where are you going? Kwanza nikapumua. Nikashusha pumzi. Ni swali ambalo niliweza kulijibu. Ni swali ambalo ndo tulikuwa tunakalirishwa sana darasa la tano kwenye somo la Kiingereza. Haraka haraka nikamjibu Dar es Salaam. Mwanki akaja karibu yangu akaniuliza tena. Are you going to Dar es Salaam? Nikamjibu kwa kuinua tu kichwa changu juu kuonesha kwamba nimekubalia ndio Frank akaonekana kufadhaika akawa ananiangalia tu nakokosa la kuniambia akanipa ishara kwamba tukale chakula nikataka nikubali lakini roho ika sita niliona aibu kwani watu wangeniona kama mimi ni, ni mraisi mraisi mno eh kama najirahisisha eh akashika mikono yangu na kwanza kunivuta kuelekea kule walikokuwa wanakula ili nami nikale naye nikakataa Nikaiachanisha mikono yangu kwake na kumwacha pale akiwa amedoa. Moyo hawakutaka kabisa kumwacha Frank pale. Lakini nilikuwa sina namna. Niliona aibu kufuatana naye kurudi tena kule. Watu walikuwa wanatuangalia. Nikaona nitaonekana nimejirahisisha sana. Kisa eti labda ni mzungu au we. Nilifika barabara kuu majira ya saa tisa hivi za mchana. Nikakaa pembeni ya barabara na kuanza kusubiri basi. Nakumbuka nilikaa pale muda mrefu sana bila hata kushuhudia gari yoyote ile kipita. Tayari ilikuwa ni saa kumi na moja kasoro. Kumna muda ilipita roli moja hivi nadhani ilikuwa ni Scania. 
ikasimama na dereva kaniuliza naelekea wapi na nilipomjibu akacheka akaniambia magari ya da kwa muda ule nisingeza kuyapata akadai eti anipe lift bure mpaka Dar es Salaam nikamwambia no sihitaji ilipofika saa 12 jioni nikaona kabisa kwa muda ule nilikuwa nasubiri meli airport nikaona siwezi kupata gari kabisa na pia nikaogopa pale barabarani naweza hata kubakwa au kufanywa kitu chochote kile cha kinyama maana nilikuwa niko peke yangu Nikaamua kurudi kule kule hotelini. Nikiwa na begi langu hoteli ile ya watalii ya Everest. Nilikoacha kina Frank. Nilifika tena hotelini. Sikufanikiwa kuwakuta kina Frank. Hata gari yao sikuikuta pia. Nikajua labda ameondoka. Nikachukua kiti nikakaa na kuagiza juisi. Wakati naendelea kunywa juisi mara simu yangu ikaita. Alikuwa ni bosi nikaipokea. Bosi akaniuliza mbona sijafika? Wakati nilimwambia siku ile ile nitaingia da Nikamwambia bosi kwamba nilibadilishwa basi na kupewa wakosta ya watalii ambayo kwa bahati mbaya imehairisha safari mpaka kesho. Bosi akaniuliza kama nimepata sehemu ya kulala nikamjibu hapana. Nikamwambia kuwa pale nilipo ni hoteli ya kitalii na wanatoza dola na pia sijui kama vyumba vinye vitakuwepo. Bosi akaniuliza maeneo nilipo nikamjibu kupitia tu chalinze. Unatembea tu kidogo unaikuta hiyo hoteli. Bosi akasema kumbe sio mbali toka da basi nisubiri na kufata hapo. Nikaambia sawa. Wakati nikiendelea kunywa juisi, mara nikastaajabu kuiona ile costa ya watalii. Niliodhani kwamba imeondoka, ikawa inaingia tena pale hotelini. Na mara kina Frank wakashuka. Frank akaamini kuniona muda ule pale. Mimi nilishangaa kumuona, naye alishangaa kuniona. Nilihisi kama miujiza kumuona tena. Kiukweli nilihisi kumhitaji Frank. Nikaamini kuna mahali walienda ambapo sio mbali na ile hoteli ya kitalii. Frank akaja moja kwa moja kwangu. Akavuta kiti akakaa karibu yangu. Nilifarijika sana. Niliona na, na, yani nilijiona kama nina bahati fulani hivi kweli. Kiingereza kweli kilinisumbua sana. Nilihisi nashindwa kuwasilisha hisia zangu kwake Frank pale alipoanza kuongea na mimi. Ingawa nilikuwa namuelewa na alikuwa anamaanisha kitu gani lakini kumjibu ndio ikawa tatizo. Kwa nilivyomuelewa Frank alikuwa anataka mahusiano na mimi. Lakini nilishindwa kumuelewa vizuri kutokana na lugha alikuwa anataka mahusiano gani. Kulala na mimi tu na kuniacha au anataka aishi na mimi. Kikweli nilishindwa kumjibu. Jibu la kumledhisha. Kuna muda nilikuwa naitikia yes, kuna muda nilikuwa naitikia no. Sikueleweka na kubali nini na nakataa nini. Nilijuta kuto kujua Kiingereza. Nadhani baada ya kutokuwa na uhakika kama nimemuelewa ama la kwa mara ya kwanza kaanza kuchanganya maneno na ya Kiswahili ndio nikaanza kumuelewa vizuri. Nikamuelewa na maanisha nini. Lakini kama kawaida yangu nikamuonesha kama namzungusha hivi. Asije kaniona mimi nipo rais rais mno. Mara akachukua simu yake akaanza kuipekua na mara akanionesha picha. Ilikuwa ni picha ya mwanaume akiwa ndani ya suti na mwanamke akiwa kavaa shera. Wakioana Nilivyoiona tu nikatabasamu naye katabasamu nikamjibu kwa kunyanyua kichwa kuonesha kwamba nimemkubalia. Nilimkubalia Frank bila hata kusita. Nikasema hata kama nikilala naye tu na nikipata mimba hamna tatizo. Napenda kuzaa na mzungu. Napenda nimpate mtoto chotara. Si mimi Hanifa tu. Mwanamke gani Tanzania hii atakataa kuzaa na mzungu? Niliwaza wakati ndo naendelea kuongea na Frank mara bosi akanipigia simu akaniambia ndio iko cha linze ndo anakuja hoteli niliyokuepo kumbuka nilishamkubalia bosi anifuate baada ya kudhani kwamba kina Frank ameondoka toka moyoni ile simu ya bosi ile nichanganya nilijilaumu kwa nini nilifanya maamuzi ya kukurupuka eti anifuate niliona kabisa bosi anakuja kutia kitumbo changu mchanga kiukweli yeye na mwenzake baba walishanitoka moyoni Nilikuwa siwahitaji tena. Walikuwa ni mizigo kwangu kwa kweli. Nilishaamua kupeleka kile yangu kwa Frank. Frank aliongea kwa Kiswahili cha shida sana. Ila nilijitahidi nilijitahidi mno kumuelewa. Nikaona ninafua ongea Kiswahili hata kama cha hawezi kidogo nitakuwa namuelewa. Kuliko ongea Kiingereza. Na kuwa simuelewi kabisa? Frank akaniambia kwa ratiba yao inabidi kesho saa tatu asubuhi warudi Uingereza. Yeye pamoja na wenzake kwa ni muda kukaa hapa nchini maisha. Frank akasema leo tusilale. 
ili tupange mipango yetu vizuri. Ikiwezekana basi hawaache wenzake waende. Afya ya baki kwa siku kadhaa. Akamilisha swala langu la, na lake pia. Frank akasema yeye yeah, angependa awaone wazazi wangu kwanza. Pia akasema angependa azai na mimi. Akadai anataka kuona mtoto damu ya Afrika, Uingereza. Nilitamani sana nizimie kwa furaha ya maneno ya Frank aliyokuwa ananiambia. Wakati nikiwa nimejaa na furaha kutokana na ahadi za Frank McDonald, ghafla nilisikia mlio wa gari, gari ya bosi wangu. Bosi alikuwa amewasili. Kwa kweli nilimchukia ghafla tu. Nilimchukia kusema kweli. Nitamani nijificha sinione. Nikaona haiwezekani. Nikataka pia ni mkane hadharani. Nikaona nitazoa ugomvi ambao hata huyo Frank ningemkosa. Nikabaki tu nikimwangalia akiwa anakuja meza nilikuwa nimekaa mimi na Frank. Alipofika pale akanisalimia nikamjibu. Akamsalimia Frank pia akachukua kiti naye akakaa. Nikamwona Frank amebadilika sababu bosi alipofika alianza kuongea na mimi huku akinishikashika mkono kuonesha kwamba wazi kwamba sisi ni wapenzi. Nikaona wazi kabisa naweza kumpoteza Frank kwa ujinga wangu. Nilijua fika kabisa wenzetu wazungu hawapendi mambo ya Kiswahili Kiswahili ubabaishaji ubabaishaji. Nikaamua epane liwalo na liwe. Nikajitoa mwanga na kumwambia Frank. Frank, this is my father. Kamtambulisha kuwa boss ni baba yangu. Baada ya kumtambulisha Frank kwamba yule bosi ni baba yangu, ghafla nilimwona bosi akibadilika. Alikunja sura kwa hasira. Hasira zilionekana dhahiri kabisa usoni pake. Nilikuwa sina jinsi, niligopa kumpuliza Frank Christ kia skile. Nikasema poti le mbali, nitajitetea mbele ya safari. Frank aliposikia kwamba yule ni baba yangu, basi kwa heshima akaniomba aende ndani. Frank akasema tutaendelea na mazungumzo baadaye. Nadhani alifanya vile kutupa nafasi ya kuzungumza mimi pamoja na boss ambaye alikuwa anamfahamu kama ni baba yangu. Punde tu baada ya Frank kupotea kwenye mboni za macho yangu. Ghafla nikajikuta napokea kibao kimoja cha haja kutoka kwa boss. Sijakaa sawa kanipachika kingine na kunifanya nisimame. Nikimshangaa huko asira zikiwa zimenipanda kweli kweli. Boss akaanza kuongea kwa asira sana. Akaanza kuongea kwa sauti eti kaongoza mafuta ya gari kutoka daa kwa ajili yangu. Alafu na mkana kwa kumuita yeye ni baba yangu kwa ajili ya mzungu. Bosi akaendelea kuniambia eti mbona nakosa shukrani. Akadai mangapi makubwa amenifanyia dana muda mfupi na huyo mzungu kanifanyia nini cha maana? Hadi nimkane yeye na kumwona mzungu ni wa maana. Kiukweli nilikosa hata cha kumjibu. Kwanza nilijana na hasira ukizingatia yule ni hawara tu ambaye hata kwetu hafahamiki. Iweje ni zabi vibao tena mbele za watu? <laughs> Mbona tayari ana mke? Na simuone wivu. Kwa mbali machozi yalianza kunitoka. Nikona kabisa wanapaswa kujifanya mjinga kwa tukio lile. Nikasema hapa ni kipanic na mimi nianze eti kujibizana naye. Bas tutajaza watu bure, mwisho Frank atajua kwamba huyu mzee sio baba yangu. Ila ni hawara yangu. Afu nitawakosa wote. Wakati mimi nikiwa pembeni na nafutafuta machozi, bosi akamuita mhusika mmoja wa pale akaanza kumuliza kama anaweza kapata chumba ili tulale tondoke asubuhi. Akajibiwa kwamba wanatoza kwa dola. Bosi akajibu kwamba hizo dola anazo. Swala mimi kulala pale lilikuwa lina ugumu kidogo. Niliogopa kuhusu Frank. Nilijua tu akigundua kwamba nimelala chumba kimoja na bosi, basi ndio itakuwa mwisho wetu. Nikakumbuka yeye aliomba tuwe wote usiku ule. Nikamwambia bosi mimi siwezi kulala hapa. Nikamwambia yule bosi mimi siwezi lala pale. Nikamwambia yeye alisema anakuja kunichukua na sio kulala. Nikamwambia sijajitayarisha kwa kulala pale. Nikamwomba tuondoke. Bosi akawa mjanja. Baada ya kumwambia hivyo moja kwa moja akafungua mlango wa gari na kuniambia niingie. Akaninyima kabisa nafasi ya kuonana na Frank na kumwaga. Sikuwa hata na mawasiliano yake. Mara ya kwanza nilibisha kuingia kwenye gari. Akanisukumia ndani ya gari kwa nguvu na kufunga mlango akaasha gari tukaondoka. Nilifanikiwa kumuona Frank akitoka ndani na kuanza kushangaa. Nilimwangalia kupitia kioo cha dirisha cha mbele ya gari hadi alipopotea kwenye macho yangu. Ilikuwa ni safari ambayo haina raha kwangu. Nilijuta kwa nini nilikubali kumpa nafasi yule bosi. 
pale ndo nilipogundua tabia yake halisi. Hapo ndipo nikaona afadhali ya baba. Baba alikuwa na uvumilivu kidogo. Nikaamua bora tu nimpe maisha yangu yote baba na niachane na boss. Maana mpaka muda ule nilishaamini. Swiss tena kumpata Frank. Tulipofika Chalinze akasema yana usingizi hawezi kuendelea na safari mpaka alfajiri. Akaniomba tukalale guest nikakataa. Nikamwambia aende tu. Mimi nitanikuta kwenye gari. Alianza kuniomba msamaha. Nikawa simjibu. Akawa ananigusa na mkono wake. Nikawa na utoa. Akasema ni asira tu zilinipanda hatarudi tena. Nikaendelea kukaa kimya tu. Mara akashuka kwenye gari na kufunga mlango. Nikamchungulia nikamuona alikuwa anaelekea kwenye ATM. Akafungua mlango wa chumba cha ATM na kuingia. Nikajikuta mimi huku kwenye gari na tabasamu. Alirudi akiwa na maburungutu matatu ya pesa zilizojaa vizuri akanikabidhi. Akasema, "Naomba msamaha kwa kilichotokea kule." Akasema, "Amejuta kwa nini alinipiga?" Nilipokea zile pesa na achaji sasa. Nilijitahidi nisioneshe tabasamu lolote lile. Lakini nilishindwa. Nikajikuta na cheka. Nikaamini kweli pesa ni sabuni ya roho. Nilimwamsha saa kumi kamili alfajiri nikamwambia tuondoke. Nilifanya vile kwa maana yangu. Ingawa nilishakata tamaa kabisa ya kuonana na Frank. Ikizingatiwa aliniambia saa tatu asubuhi ndio anaenda airport tayari kwa kuondoka kwenda Uingereza. Lakini naon, nikaona ni jaribu kubahatisha. Nikafahamu kabisa kama saa tatu ndio anatakiwa kwa airport. Basi lazima na wao kule wawai kutoka ili wafike dawa mapema. Nikasema lazima niwe makini njiani ili nione kama naweza kuona gari yao. Zile pesa alizonipa bosi nikamsamehe kiusema kweli. Zilimchanganya. Asira zote zilinisha. Njia nzima nikawa nimechukua miguu yangu na kumwekea bosi mapajani mwake. Huku yeye akiendesha gari bwana. Wakati mazungumzo yamenoga na asira zimeisha, baba akapiga simu. Akauliza upo wapi? Nikamwambia ndo nakaribia da. Akasema basi atakuja kwangu asubuhi kunywa chai. Nikabaki nimedua. He? Basi tulifika Dar es Salaam kwenye majira saa 12 vikasoro. Ikawakata nyekundu sehemu ya zile traffic lights tukasimama. Boss akasema tunaenda moja kwa moja. Nikapaone kwake maana mke wa yupo. Naona alifanya vile baada ya kusikia baba anataka aje kwangu asubuhi. Punde tu ile taya kijani ilivyoruhusu na boss akakunja kona kuelekea buguruni niliona gari mfanano kama ile ya watalii kina Frank yenyewe ikiwa imenyosha kuelekea Kariako ingawa nilikuwa sina uhakika kama ndio yenyewe lakini nilichanganyikiwa nikajipa matumaini kuwa inawezekana ni kina Frank taratibu na kwa unyenyekevu nikamwomba boss asimamishe gari boss akaniuliza kuna nini nikamwambia wewe simamisha tu boss yule bosi akapake pembeni na kusimama. Nikafungua mlango na kushuka nikao na burungutu zangu za mapesa nimefunga kwenye kitambaa moja kwa moja nikamsimama nikasimamisha bodaboda. Bodaboda aliyekuwa anapita nikapanda nikamwamrisha aifuate ile barabara ya kwenda Kariako kwa mwendo wa kasi. Nikamwacha bosi naye akiwa ameshuka kwenye gari asijue nini la kufanya akawa hajielewi. Kweli yule kijana alivuta moto barabarani. Nilimwambia kuna costa ya nyeupe imetangulia muda sio mrefu hivyo ifukuzie tuangalie kama tutaipata. Bodaboda yule akauliza vipi sasa kuhusu malipo? Anaweza kwenda umbali mrefu afu tukaje kuzingwana kwenye malipo. Nikamjibu hata angeliendesha umbali wa Dana Moro. Basi angelipata pesa yake. Wakati bodaboda akikoleza moto, ghafla akaanza kuniuliza. Dada ile gari Ulimoshuka gari ya bosi Dube. Yule bosi wa kampuni ya kusafirisha madini kwenda nje nchi. Kwa kweli sikumjibu kitu yule kaka. Akaendelea kuongea yule. Mimi na mfamu yule bosi. Huwa nampelekea gari sana wanawake zake pale New Fem Hotel. Aliendelea kuongea yule bodaboda akasema ile ni mtata sana yule. Alishawahi kumuua mwanamke mmoja hivi. Hao wanaojiuza hao. Mwaka jana tu mwezi wa tisa. Sababu jamaa ana pesa. Kesi kesha juu kwa juu. Baada ya kusikia hayo <laughs> ya kuhusu yule boss moyo wangu ukapasuka pa 
nikamjibu haraka haraka kwamba huyo boss anayemzungumzia mimi simjui ile gari ni la mtu mwingine kabisa nikazuga kwa stairi hiyo bodaboda akajitahidi boda, sana kuvuta moto lakini kila tulipoangalia mbele hatukufanikiwa kuona gari yote ile yenye mfanano wa ile coaster tulifika kari ya koto kwa hatujafanikiwa kuiona ile coaster nikavunjika moyo nikajua kabisa nimemkosa Frank nikamfikiria bosi he nikajuta kwa nini nilipokea pesa zake niliona maisha yangu ya sasa yako hatarini nikajilaumu kwa nini nimemtelekeza bosi pale nikawa nawaza kama nisipofanikiwa kumuona Frank nitarudi vipi kwa bosi je atanielewa si ataniua yule niliwaza mno yule bodaboda akasimama akaniuliza tushafika kari ya koo sister sasa sijui tunaelekea wapi nilishindwa kumjibu tuelekea wapi nilikuwa naona anafanya kazi ngumu na hata sikuiona faida kuna muda niliona bora ni rudi zangu nyumbani niliogopa pia zile pesa ilikuwa ni hatari kwangu zilikuwa zikionekana kabisa nilikuwa sina cha kumjibu boda boda mawazo yalinitawala kichwani yakajiona ilifanya kosa kule kule hotelini la kumruhusu bosi aje nifuate pale ndo kila kitu kiliharibika kabla sijamjibu boda boda wapi tuelekee nikaona kuna umuhimu kwanza kuhifadhi pesa zangu vizuri maana nilinusa harufu ya kuporwa nikaangaza macho kulia na kushoto nikaangaza tena nikafanikiwa kuliona duka moja hivi upande wa pili wa barabara nikaenda nikanunua begi la mgongoni nikadumbukiza zile pesa zangu huku nikitenga laki mbili kwa ajili ya matumizi ya harakati zangu ili tunatoka dukani nimfuate boda boda wangu aliyekuwa kinisubiri nikaliona gari la boss likiwa machoni mwangu ghafla nikarudi tena dukani kwa kujificha nilichungulia kidizaini fulani hivi kwenye mlango nikamwona boss kapaki gari yake kwa mbele kidogo lakini akushuka nikajua kabisa kaniona lakini hana uhakika kama ni mimi hivyo anasubiri nitoke ili apate uhakika nilikaa mle dukani karibia dakika tano nikajifanya na ulizia baadhi ya vitu huko kichwani nikiwaza na mtoroka vipi hapa boss na kama akiamua kushuka na kuja mle dukani itakuwaaje kwa ninavyomfahamu anaweza hata kuniua kwa kipigo maana pesa alizonipa zilikuwa ni nyingi hivyo asingeweza kuniacha salama haraka haraka nikafikiria kitu nikagundua hizi nguni zovaa zinanitambulisha kirahisi mno maana hizi hizi nilikuwa nazo nilipokuwa naye haraka haraka nikanunua suruali moja laini laini hivi nyeusi na kiblauzi cha upe na ushonge nikaomba nibadilishe nguo mpale dukani wakaniambia niingie chumba cha pili mle dukani ambacho ni store wanahifadhia mali kabla hata kuzipanga dukani nikaingia kwenye ile store na kuanza kubadilisha nguo wakati ninavaa ile suruali ghafla nikasikia sauti ya mwanaume ikinulizia nilitambua sauti ya kwamba huyo ni boss nilianza kutetemeka nikijua nishapatikana sauti tu ya boss inaonekana ni mtu aliyekuwa na hasira mno boss alianza kwa kumsalimia yule kaka mozaji na akaanza kuuliza kuna binti fulani hivi kaingia hapa muda sio mrefu dukani mwako sijui upo wapi kavaa sketi hivi njano ndefu na kichwani kafunga nywele kafunga nywele kwa nyuma yule kaka kasita kujibu nadhani nilishagundua wazo kwamba uliza ile ilikuwa so salama wakati huo mimi huko store nilikuwa tayari nishajificha kwenye mifuko ya nguo huku jasho likinitoka kule kweli nikamsikia yule kaka akimjibu bosi yule kwamba anamwambia kwamba mimi pale nilitoka muda mso mrefu nilipitia mlango wa kulia wa duka bosi akaonekana kutokuridhishwa sana yale majibu akasema kwamba kaka nje kwa muda mrefu akiangalia watu wanaotoka kwenye ile duka lakini mimi hakuniona nikitoka yule kijana muuza duka akaendelea kusitiza kwamba nilitoka na yeye pia kwa kuhudumia wateja wengi hivyo hajui bosi anazungumzia yupi nikamsikia bosi anaaga na kondoka zake baada kujificha karibia nusu saa nzima ikabidi muuza duka aje mle store na kuniambia bosi kaondoka nitoke nikamwambia yule kaka anisaidie kumwangalia bosi kwa nje kama gari yake lipo au halipo nikamwambia gari yenyewe ni Land Cruiser nyeusi baada yule kaka kuniambia hata hiyo gari haipo ndio nikapata imani ya kutoka sasa yule kaka niuliza dada kulikoni au kuna kitu umemwibia ume, ume yule mzee sikutaka kumficha yule kaka nikamwambia yule baba alinitongoza ila sasa ni mtata sana mimi simtaki ndio ananingangania yule kaka akasema ile uliza tu ya bosi wako ile nitisha na nikamuhisi kwamba ni nini nikahisi moja kwa moja hakuna amani 
na ilibidi nimdanganye lakini kama angeuliza bila panic yoyote basi ningemwambia ulipo ah. ilibidi nitoe noti ya tatu hivi ya 30 nikamkabidhi yule kaka kama asante lakini akaikataa ile pesa akadai alinisaidia tu kwa binadamu nikamwambia basi anisaidie namba yake ya simu ili nikipata muda ni mtafute kweli yule kaka kanipatia namba yake ya simu nikatoka nje ya duka nikiwa nimebadilisha nguo ila bado nikawa na wasiwasi nikaenda moja kwa moja alipokuwa yule boda boda ila sikumkuta nikajua ni yeye aliyehusika kumtaarifu bosi mahala nilipo muda huo huo baba akanitumia sms na kuniuliza nipo wapi yeye tayari yupo kwangu ile mlango umefungwa sikuwa na jibu la kumpa nikaamua nizime simu na kuitumbukiza kwenye begi muda huo ilikuwa inakaribia majira ya sambili na nusu za asubuhi na kumbuka kwamba kina Frank waline Frank aliniambia kwamba saa tatu ndo watakuwa airport tayari kwa safari nikaona kabisa nimemkosa Frank ila vile vile kwa muda ule kurudi nyumbani kwangu niliona hatari nilipanga nirudi usiku sana alafu nihame nihame niamie simu nyingine kabisa nikaona ni bora tu nijaribu kwenda airport hata kama mdo tuko mipita wena nikabahatisha kumona Frank ambaye kwa muda huo ndo alikuwa tegemeo langu la mwisho baada ya kuharibu kwa bosi pamoja na kwa baba pia nilienda moja kwa moja kwenye taxi na kuingia ndani nikamwambia driver taxi nipeleke airport lakini aende kasi maana kuna mtu na mwai Deva kanuliza huyo mtu anaondoka na ndege ya sangapi nikamjibu saa tatu. Deva kanambia hata tuendeshe vipi. Huwezi kuai. Sababu tukifika Tazara tutegemea fuleni ya zaidi ya nusu saa. Akanuliza kwa nini nisimpige tu simu? Kiukweli ilikuwa ni swali gumu sana. Nikaona nikimwambia yule mtu hana simu ndio nikana muongo. Ikabidi mwambie tu ukweli. Nikamwambia kwa huyo mtu ni rewe kigeni, ni boyfriend wangu alikuja Tanzania kama mtalii na wenzake. Tulikuwa pamoja safari ya Tanga lakini mimi bahati mbaya niliacha na gari na yeye akatangulia kwa ratiba alioniambia saa tatu ataondoka Tanzania. Yule Eva kanaambia kama kuondoka ni saa tatu basi kwa muda ule hatutoweza kumpata. Ila kanaambia kwamba amekuwa akiwatembeza watalii kwa taksi yake mara kwa mara. Hivyo akanishauri tukabahatishe kuangalia hoteli wanayofikia akanichukua hadi New Africa Hotel akadai kwamba watali wengi huwa hufikia pale kabla ya kuondoka akadai hoteli ile huwa inapendwa sana sababu ina huduma nzuri na bei yake si kubwa sana nikamlipa pesa yake nikashuka kwenye gari na moja kwa moja nikanyosha hadi getini kwa mlinzi nikamwita pembeni sikutaka kumficha vitu vingi nikawaza muda mwingine unaweza kuficha kitu alafu kashindwa kusaidiwa tukaanza kuongea pembeni Nikamwambia tu kweli kwamba nimepotezana na boyfriend wangu ambaye ni rai wa kigeni. Nikamwambia ni mtalii, alikuwa na wenzake walikuwa Tanga kwa shughuli za kitalii. Mimi nilikuwa nao pamoja ila kwa bahati mbaya gari liniacha wakati tupote lini. Nikamwambia pia begi langu pamoja na simu anavyoe. Yule mlinzi akaniuliza hao watalii walikuwa kwenye gari na gani? Nikamjibu walikuwa kwenye costa nyeupe yenye mkonga hivi kwa mbele. Mlinzi akatulia kama dakika tano akaniambia Anakumbuka kama kaiona hiyo gari ila ilitoka tena na baada ya watalii huku wengine wakiwacho pale. Wakati mlinzi akiyatafakari maneno yangu na jinsi ya kunisaidia nikachukua fedha 30 nikampa akapokea na kuzikunja kwenye mfuko. Na moja kwa moja akaniambia nimfuate. Yule mlinzi akanipeleka mpaka mapokezi New Africa Hotel. Tulipofika pale ikabidi amwelekeze yule dada wa mapokezi kama nilivyomwelekeza kule geteni ule dada akanikaribisha akanikaribisha kiti na kuniambia nisubiri mlizi akaniaga kisha kaondoka zake yule dada wa mapokezi akaniomba nimtajie jina la huyo boyfriend wangu nikamwambia anaitwa Frank McDonald akaanza kuliangalia jina kwenye listi yake iliyopo kwenye kompyuta mwisho akanijibu huyu Frank McDonald inaonekana yupo. Kumbukumbu kumbu hapa inaonesha ilingia jana ila hatuwezi kukuruhusu mpaka tumpige simu ili aridhie uende. Kiukweli sikuliamini lilejibu kwenye masikio yangu. Frank yupo. Nilijikuta napumua kwa nguvu kama mama aliyepokelewa mzigo mzito kichwani. 
nikaamini kabisa kama Frank nimemtafuta. Frank nimefanikiwa kumpata. Bas naamini Frank atakuwa kwangu. Wakati anajiandaa kumpigia simu Frank, simu ya mle mle hotelini, mara akatokea dada mmoja hivi ambaye naye ni muhudumu pale hotelini. Yule dada mapokezi akaanza kumwambia yule dada aliyefika. Huyu dada anakaa na shemi mimi sasa. Akaa anasema udada amekuja kumuuliza boyfriend wake ambaye ni mzungu. Nimemwangalizia hapa inaonekana yupo chumba namba 56. Ndio nataka nimpigie simu. Yule mudumu akajibu mbona chumba namba 56 ndo nimetoka kupeleka vinywaji na yupo na mzungu ambaye ni mwanamke. Ah, nilipata na mshtuko. Ile furaha yangu yote niloipata ndani ya muda mfupi kayeyuka. Nikaa kama nimemwogea maji ya baridi. Yule dada mapokezi akaniambia kimaadi ile hawezi kuniruhusu tena kwenda kumuona. Kwa ni lazima utatokea ugomvi. Kwa ni tayari mwanamke mwenzangu yupo kule. Machozi alinilenga. Nikafikiri nafanyaje baada ya kuambiwa mle chumbani Frank yupo na mwanamke mwingine. Kuna Roy niambia basi niachane na Frank. Niachane na boss pamoja na baba. Nirudi kijijini kwa mama nikaanze maisha mapya. Hilo wazo niliona kidogo ni wazo zuri. Lakini wakati na 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 na, ni, 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 na wazo hayo nikasema kabla sijaondoka hapo hotelini basi nifanye maamuzi magumu. Nipigane kufa na kupona ninge chumbani kwa Frank. Najua ndio na mwanamke. Lakini acha tu niende kwanza anione. Ninge mle chumbani akanifukuze. Akinifukuza basi nitakubali matokeo. Nilitoka hadi kwa mlinzi tena na kumwambia imeshindikana. Nikamwambia mlinzi kuwa, wewe usika wa mapokezi umeshindwa kuniamini. Kama kweli tuna na Frank. Nilimficha yule mlinzi kwa kumwambia ukweli kwamba kuna mwanamke mwenzangu kule ndani ilibidi nimfiche. Mlinzi akaniambia kama sitajali nisubiri mpaka usiku. Wanakuja wahudumu wengine kuwapokea hawa sasa. Atajaribu kuongea nao hawa wahudumu wengine watakaokuja za mjioni. Eh tuone kama wataniruhusu. Nikakubali kusubiri. Ilipofika majira saa mbili za usiku mlinzi akanishauri kitu kanaambia kwa kuwa tayari najua yupo chumba namba ngapi basi mnaja kuongea na watu wa mpokezi nifike tu pale niwasalimie tu na moja kwa moja nipande lifti hadi gorofa ya saba. nitaka nitaka nitaenda kuona chumba namba 56 mimi nikakubali nilipanda lifti na kufika gorofa ya saba. wakati nikiwa pale koridoni nikiangaza huko na kule kutafuta chumba namba 56 niangalie chumba namba namba chumba namba 56 ni kipi mara upande wangu wa kulia mlango mmoja ukafunguliwa akatoka dada mmoja hivyo kizungu nilipangalia vizuri ule mlango ulikuwa ni ule mlango namba 56 bila uoga nikauendea nikaufungua nikaingia ilikuwa niko tayari kwa lolote lile nilimtaka yeye mwenyewe Frank afanye maamuzi kama kuishi na mimi au huyo mwanamke wa kizungu nilikuwa na jamini sana na sijui huo ujasiri niliotoa wapi Nilikuwa na jamini sana sababu ndiye alinitamkia anaitaka na nataka nimpeleke kwetu. Akasema anataka zaina mimi. Kwa nini sijamini? Kwa nini singe chumani kwake? Unajua kama si boss kuja kunifuata Tanga. Sasa hizi ningekuwa naye. Nilimkuta Frank akiwa kitandani akichezea laptop. Nilipofungua mlango sikuingia moja kwa moja. Nilibaki nimeganda kwanza mlangoni. Nikimpima baada ya kuniona atafanyaje Frank aliganda kama dakika kumi hivi asemeni kile anachokiona machoni pake ni kweli mtoto wa kike nilipambana nilipambana kwa jasho jua kali na hata kuhatarisha maisha yangu kwa ajili yake Frank taratibu akamka kitandani akaanza kuja pale mlango nilipokuepo naamini halihisi yupo kama iko ndotoni nami pia ilikuwa ni vigumu sana kwa mimi kama nimefanikiwa kumuona Frank Alipofika pale mlangoni ghafla nikajikuta naanza kumpigia mabusu. Nilikuwa nimewegemea ule mlango. Frank alikuwa ameshajia kifoni mwangu. Kama kawaida. Nikaviandaa vidole vya mikono wangu. Mkono wangu kulia vidole vyangu nikaviandaa na kuvitumbukiza mdomoni kwake. Huko kidole cha mwisho chenye ncha ndefu. Kidogo nika mkoruza kwa ruza sehemu mbalimbali za mwili wake ili nijui sia zake zilipo wapi. Nilianza kujisahau. Nikaja tupo kitandani. Kumbe tulikuwa tumesimama mlangoni. Tulishtushwa ghafla pale mlangoni. 
akaingia mwanamke mmoja hivyo kizungu ambaye naye ghafla akatushangaa Nilimkumbuka ndio yule mwanamke nilipishana naye wakati ninatafuta chumba cha Frank Alikuwa ndio yule dada Niliambiwa kwamba ni girlfriend wa Frank na yuko na tayari kisha anuka Nikamtoa Frank mwili mwangu na kusogea pembeni kidogo kwa uoga Frank akachukua mkono wangu na kunivuta kwake maana alishaona nimekumbwa na uoga Frank akaniambia Hanifa This is my sister anaitwa Karen We are together at Ambon Caves She's from Sweden. Akini gioke yule dada, nileta mbulishu wa kwa jina la Karen. Karen, this is Hanifa. She's my girlfriend. Nilitamani nizimia kwa furaha msikilizaji. Karen akaja kwangu na kunikumbatia. Akaniambia ana furaha kuniona. Akasema atafurahi vile vile kuniona siku moja nchini Sweden. Nikamjibu ondoa shaka. Kiukweli sikuamini kwa niliyokuwa nimeona. Niliambua Frank yupo na girlfriend wake. Lakini nikapiga moyo konde na kusema nitaenda hivyo hivyo hata kama yupo na huyo mwanamke wake. Kama kunikana anikatea huko huko. Kumbe sio girlfriend wake? Nikajiuliza hivi kama ningerudi nyumbani nikiamini Frank yupo na girlfriend wake, si ndio ningekuwa nimemkosa Frank? Kweli uoga ni umaskini. Kwa pamoja tulikuwa tumeizunguka meza tukipata chakula mle chumbani. Wenzangu Frank pamoja na dada yake walikuwa pia kinywa pombe. Nilikata kunywa pombe kabisa. Nilijipeleka kwa Frank kwa kazi maalum na sio kunywa pombe. Niliogopa kama ningekunywa hata chupa moja. Basi ningetoka yani ningetoka kabisa kwenye mstari. Ningeshindwa kutekeleza kazi yangu kiufanisi zaidi. Nilipofika majira ya saa za usiku dada yake na Frank akaondoka na kurudi kwenye chumba chake. Sikutaka kupoteza muda, nilijua muda umefika. Nilitaji kwenda kuoga kwanza, basi taratibu nikaanza kuondoa nguo yangu moja baada nyingine. He, he, Frank alinitolea macho. Nilifanya vile makusudi tu. Maana alini, mama alinifunza kuwa tena la ndoa linaanzia mbali kidogo. Linaanzia pale unapoanza kumchanganya mwenzako kifikra na kumfanya simwaze hata mama yake mzazi ila kufikiria wewe tu. Baada ya kujifunga mwilini kale kamtandio nilichobebea pesa za bosi muda ule kabla sijanunua begi. Nikamomba ruhusa Frank niende koga. Frank alionekana awazi kupoteza network kwa ile promotion ndogo nilikuwa nimempatia. Nilijua tukachanganyikiwa na kile kifua changu ambacho nakumbuka toka nimevunja ungo kilikuwa kimeguswa na mwanaume mmoja tu ambaye ni baba yule baba mwenye nyumba kule nilikuwa nafanya hizo kazi za ndani nikaingia bafuni na kujimwagia maji bahati nzuri niliona na mswaki mpya ambao haukutumika nikaufungua na kusugua meno yangu vizuri nieleze wazi hapa lengo langu kubwa kwa Frank ni kumrudisha tena Tanga akajitambulisha kwa wazazi nilipania kuishi na mzungu nilitaka nizai na mzungu nilijua faida ya kuishi na mzungu Wazungu sio wabebeshaji, wakipenda wamependa. Mwanamke gani Afrika hii atakataa kitongozo na mzungu? Niliutoa mwili wangu bure kwa Frank nikiwa na lengo hilo. Kama sikujuta, nilimwacha uchezea anavyotaka. Nilimwacha uangalie anavyotaka. Nilimwachia nikamwambia huni wako, jisikie huru kufanya lolote lile. Ndio, unaweza kuwa unanishangaa msikilizaji. Unaweza kuniona mimi ni kama vile mpumbavu sababu tu labda nimejirahisisha nimejitongozesha lakini kabla hujafikiria hivyo hebu jiulize haya maswali je ni wanawake wangapi wamezawadia miili yao wanaume wa ajabu ajabu hata wasioeleweka wanawake wangapi bado wanaendelea kuwapa miili yao hao wanaume bila hata kujifunza kwa wenzao basi usiku ule nilimfanya Frank aone utofauti kati ya Hanifa na mwanamke mwingine niliwalijibika kama mwanamke niliwajibika kama mke sehemu nilipotakiwa niitulie nilitulia sehemu nilitakiwa niongeze niliongeza na sehemu nilipotakiwa nitoe chozi nilitoa chozi. Na sehemu nilitakiwa niongee niliongea pia. Nilishtuka asubuhi Frank akiwa amelala kifoni mwangu. Nilifikiria ni nini hatima yangu baada ya kulala na Frank. Nilifikiria je, kama naye akizingua itakuwaaje? Nikasema pote ile mbali. Hii ni kama kubeti tu. Unaweza kubeti both to score mwisho siku ikaskoti mmoja. 
Wakati nafikiria hayo Frank alikuwa amelala. Nikaamua kujitoa muhanga. Nikaamua nimpime ili nijue hatima yangu kwake. Nikamwamsha na kumwambia kwa Kiingereza cha kubaba cha kwenye cha kubaba baba ikababaika sana. Nikamwambia Frank I want to go home. Frank akanijibu no please text me to your mother. Frank alikuwa na maanisha anataka nimchukue nimpeleke kwa mama. Lile jibu la Frank Livimifanya ni changa nyikiwe. Sikuamini kwamba eti ni kweli Frank anataka nipeleke kwa mama yangu. Nilisi bado nipo ndotoni. Sikupata picha kabisa siku hiyo. Nampeleka Frank jijini kwetu itakuwaaje? Muda huo Frank alikuwa kalaza kichwa chake kifuani kwangu. Nikicheza chezea nywele zake laini huku nikimtekenya tekenya taratibu na vidole vyangu kwa kuvichezesha masikioni mwake. Sikuamini kabisa kama nipo na Frank mzungu. Nilikutana naye kwa bahati tu safarini. Ehe. Ikatokea nimekana isti moja. Kisha na mimi nikajiongeza. Ndio nikajiongeza unashangaa nini msikilizaji? Nilijiongeza na kumweka katika himaya yangu. Lakini ghafla akaniponyoka nikapambana tena kufa na kupona. Sikujali kudharilika, sikujali kuteseka na hatimaye leo nimemweka mikononi mwangu. Kiukweli nilifikiria vitu vingi sana. Nilifikiri kipindi nipo msichana wa kazi. Nilipoambiwa na mama mwenye nyumba eti siku nikifanikiwa kulala hata na muuza machungwa basi nikatambiki. Nilifikiria pia jinsi baba mwenye nyumba alipokuja chumbani kwangu usiku ule nikafumaniwa. Nilijifikiria jinsi nilivyotukanwa. Nilifikiria pia jinsi nilivyofukuzwa usiku ule na kwenda kongo la mboto kweli mtaftaji achoki ilikuwa ishatimia majira saa mbili za asubuhi nikamtoa Frank kifuani kwangu alikuwa amechoka sana Frank kiukweli nikachukua simu yake pamoja na laptop na kumwekea kwenye chaji nikamwambia janda ikuoga nikaenda bafuni kuangalia kama vifaa vyote vimetimia nikakuta sabuni ipo, da mswaki ipo. Mswaki mpya upo na topaz mpya pia. Hii ilikuwa ipo vile vile. <laughs> Nikampatia toro lake na mimi nikavaa lile la mle mle hotelini. Na kwa heshima kabisa nikamwomba tukaoge. Nikafungua ile mswaki na kutia dawa kisha nikampatia nikachukua mswaki wangu na kuanza kusafisha meno. Tulipomaliza kusafisha meno taratibu nikamuondoa lile taulo na kumuogesha kidogo nikachukua ile zile topaz na kuanza kumsafisha baadhi ya sehemu Tulipomaliza kuoga punde tu wahudumu wakatoa ugongea mlango walikuwa wameleta chai yule mhudumu mmoja alishangaa kuniona ni yule aliyenekea kauzibe kumona Frank nikawapokea chai na kuacha mlangoni wakiwa wanashangaa Nilemwa kumnyosha chai mimi mwenye Frank Frank aliniambia mara ya mwisho ananyosha chai ni kipindi cha umri wa miaka minne. tena alinyoshwa na mama yake mzazi. Frank alisema mbali na ukweli kwamba saa hizi sisi tayari ni wapenzi lakini hana budi kushukuru kwa mambo ninayomfanyia. Akadai kaishi na girlfriend kadhaa ambao wote wamenizidi umri lakini hawajawahi kumfanyia kama ambavyo mimi namfanyia. Baada ya kumaliza kunywa chai nikamfuta mdomo na kumwambia pumzike kidogo wakati nikimwandalia nguo zake za kuvaa. Tulikuwa tunakamtoka kidogo kwenda kwanza beach. Huku wenzake wakiwa wamesafiri asubuhi ile kwenda Uingereza. Frank pamoja na wenzake watatu walibaki. Frank alibaki kwa ajili yangu. Kwa sababu ilikuwa ni safari ya beach nilimchagulia Frank bukta fulani hivi maridadi ya rangi ya kaki. Nikamwandalia na fulani nyeupe socks na visimba fulani hivi vya upe pamoja na kofia Mimi nikapiga surali yangu ile nilioinunua dukani nikatupia na kiblauzi pamoja na kitambaa changu ili nikifika beach na vua surali na jifungisha tu kile kitambaa kiononi Tulipomaliza kuvaa Frank akachukua kamera digital camera pamoja na simu Mimi nikachukua simu yangu Muda huo nilikuwa bado nimeizima 
na tukaanza kuondoka huku Frank akinishika mkono Tulipokatisha mapokezi niliwaacha midomo wazi wale wahudumu wale upo pale walishiko na aibu wakikumbuka walivyonifanyia nti manyongo walinibania walinifanyia hira hadi kunibania kumona Frank tuliopita tu nikageuka nyuma na kuwakata jicho moja la onyo kwamba next time wasemchukulie mtu poa Tulifika getini kwa mlinzi na kama kawaida yangu mimi hanifa bwana mtu akinishimu basi na mimi namheshimu akinithamini na mimi namthamini pia huwa sina dharau nilimwachia mlinzi book 20 kwa kunipigania hadi nikaingia hotelini kwa mwana Frank tukachukua taxi na safari ya Coco Beach kaanza Chukweli joto la daa lilimtesa sana Frank kiasi kwamba <sighs> nilikuwa na kazi ya kumfuta jasho mara kwa mara. Tulifika koko mapema sana. Nikaona tusote na haraka ya kuchezea maji kwanza. Kwani bahari ipo tu na wala iondoke. Nikaomba usika ile hoteli. Nikamomba musika mmoja pale jirani aliyekuwepo waniendelee viti viwili pamoja na meza wanekee kwenye mdule ili nilipumzike na Frank. Tukaketi kwenye viti na kuagiza maji makubwa, nyama choma, pizza, dumarangu ya kwanza kula pamoja na mazagazaga mengine mengi. Nikamnaoisha Frank na tukaanza kupata kile chakula. Tulikuwa tumekaa karibu sana zero distance. Tukiendelea kula, huku nikimuonesha Frank baadhi ya picha kwenye simu yangu. Picha nyingi sana nikiwa kule kijijini kwa mama. Nijiamini sana, sikuona aibu. Nakumbuka nyumba ilikuwa na kama mama ilikuwa imechoka sana. Na ilikuwa ni zile za udongo ambazo zimezoeleka kwa jina la mbavu za mbwa. Upande mmoja imeezekwa nyasi na upande wa pili kuna bati. Ni zile nyumba ambazo ikitokea mbuzi akegemea basi anaweza akaiangusha. <laughs> Nilimuonesha Frank ile picha ya nyumba ya mama nikamwambia kwa Kiingereza broken this is the house which my mom lives Frank aliangalia ile picha ya nyumba akaitazama kwa makini akanijibu don't worry Hanifa before i leave for UK i will build you a good and big house for your mom Nikamjibu thank you Frank i will appreciate Kidogo nilishaanza kujiamini katika kuongea Kiingereza nikasema Frank akiondoka na nisipoondoka naye basi nitaenda kwa rasi Simba nikachukue kozi ya Kiingereza ili niweze kuwasiliana vizuri na Frank. Franki aliniaidi vitu vingi sana. Aliniaidi kumjengea mamaangu nyumba, aliniaidi kumfungulia mamaangu biashara, akasema kwa majambos ninayomfanyia <laughs> basi hawezi kuniacha peke yangu Tanzania. Lazima nichukue tendo wote UK, Uingereza. Frank alitumia ali, 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 vile vile wa Saule kunielezea kiundani kuhusu yeye, kuhusu familia yake na maisha yao kwa jumla. Aliniambia yeye ndo mtoto wa kwanza kwao. Akaniambia na wadogo zake wawili wa kike ambao wapo chuo kikuu. Akanionesha picha zao. Pia akanionesha picha ya mama yake. Akaniambia ni mkumfuzi chuo kikuu cha Horo Uingereza. Akanionesha na picha ya baba yake McDonald Frank Charles akaniambia naye pia anafundisha chuo hicho hicho huru Uingereza. Akaniambia yeye kamaliza chuo kikuu mwaka jana na saizi ana kampuni yake binafsi ya kutengeneza juice za embe na nanasi. Kiukweli yale maelezo ya Frank kwa upande mmoja yalinifurahisha na kunifanya nijichekee. Ila kwa upande wa pili yalinipa uoga. Nikawa sijiamini tena. Nikafikiria naweza kumkosa kabisa Frank. Nilifikiria kwa upande mmoja uwezo wa kiuchumi wa Frank nikaona kwa upande mmoja familia yangu ishaga umaskini maana najengwa nyumba na funguliwa biashara Frank na kampuni tayari ni kampuni yake na mimi ni ya kwangu vile vile kwa upande mwingine nilifikiria elimu yangu mimi ni darasa la saba. tena nilifeli lakini familia ya Frank ni familia yenye elimu kubwa niliogopa kama watanikubali mimi Hanifa msiko na elimu nilikuwa na wasiwasi sana Frank akaniaidi kwamba tukua nami karibu ya wiki nzima. Akaniaidi pia kesho kutwa yake basi tutakuwa tunaelekea Tanga kumwona mama yangu. Ila akasema tukirudi Tanga tutafika tena hotelini. 
wakati tukiendelea na mazungumzo na huku nikimlisha Frank vipande vya nyama taratibu nikakumbuka nina muda sijawasha simu yangu nikachukua begi na kutoa simu na kuiwasha nikaangalia vizuri nikaona kuna SMS kwenye WhatsApp moja kwa moja nikaifungua WhatsApp nikakuta SMS kwenye group letu la WhatsApp la umoja wa wafanyakazi wa ndani Tanzania kwa maelezo tu ni kwamba tulikuwa na group letu wa wafanyakazi wa ndani Tanzania ingawa kwa muda huo sikuwa mfanyakazi wa ndani ila niliona umuhimu wa kujiunga na grupu hilo la wafanyakazi wa ndani ili niwe nami na Tom mchango wangu wa kimawazo na kipesa pia kipindi pale baadhi ya wenzetu wanapopata matatizo nilikuta wenzangu kwenye grupu hilo wakijadili kuhusu SMS moja iliyoingia humo muda sawa mrefu SMS hiyo ilisomeka kwamba waziri wa nchi anayeshughulikia haki za wanawake walemavu pamoja na watoto ameridhia kuanzishwa kwa chama kitakachowajumuisha wafanyakazi wote ndani ya Tanzania nzima pia chama hicho kitawatambua wafanyakazi ambao ni wafagizi wa barabarani pamoja na wafanyakazi wa migaani. Taarifa hiyo pia ilielezea kwamba chama hicho kitahusika na kutatua matatizo na changamoto mbalimbali zinazowakabili wafanyakazi wa ndani, wafagizi wa barabarani pamoja na migahawani. Ya ni restaurant. Taarifa ile iliendelea kusema kwamba waziri huyo anatangaza rasmi kuwepo kwa uchaguzi wa kuchagua viongozi mbalimbali wa chama hicho kipya. Akatangaza nafasi za kushindania ni kwamba ni nafasi ya, ya rais wa chama nafasi ya makamu wa rais wa chama nafasi ya katibu mkuu wa chama pamoja na wajumbe wa sekretarieti ya chama taarifa ikaendelea kueleza kwa waziri anawakaribisha wote ambao bado wafanyakazi wa ndani au walishawahi kuwa wafanyakazi wa ndani kugombea nafasi hizo masharti kugombea lazima uwe kwanza mtanzania uwe mfanyakazi au ulishawahi kuwa mfanyakazi wa ndani na mgahawani au mfagizi barabarani pia taarifa ilisema lazima mgombea awe na elimu ya darasa la saba na kuendelea. Taarifa ile ikamalizia kuwa baada ya wagombea kuchaguliwa na kuwa rasmi viongozi, basi watongana na viongozi wa chama cha walimu Tanzania CWT, viongozi wa chama wa sheria wanawake Tanzania Tamla na viongozi wa chama cha madaktari MAT kuhudhuria hafla ya kunana na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itakayofanyika ikulu jijini Dar es Salaam miezi miwili ijayo. Ile habari ya waziri kikweli ilinitoa mchezoni kabisa mpaka Frank aligundua. Nakumbuka aliniuliza Hanifa what's wrong? Nikamjibu haraka haraka nothing honey. Kikweli nilijiona nafaa kuwa rais wa chama hicho kipya ambacho kitawajumuisha wafanyakazi wa ndani, migahawani na barabarani. Jina la chama hicho walisema litatengenezwa baada ya viongozi kupatikana. Mimi kama Hanifa nilijiona na staili kugombea nafasi hiyo rais wa chama kwa vigezo vifuatavyo. Moja ni moyo kwa mfanyakazi wa ndani na kumbuka changamoto nyingi sana imepitia hivyo nina uzoefu wa kutosha. Mbili, nina sera nzuri sana za kuwatetea na kuwaunganisha, kuwajenga na kuendeleza kimaisha wafanyakazi wa ndani, wa migawani na barabarani. Tatu, nilijiona ni mwanamke ninayejiamini mpambanaji, mtafutaji na, na zaidi ya yote nikipania kwenye kufanikiwa kitu, basi lazima nifanikiwe bila tatizo. Nne, sina dharau, sina mizinguo, sina jeuri kiufupi na cheka na kila mtu. Tano nina mvuto wa kipekee na tabasamu la kumfanya kiongozi yeyote wa juu wa serikalini pindi nitakapomfuata kwa ajili ya matatizo ya wafanyakazi wetu basi atekeleze bila shida. Niliamua kumuonesha Frank lilitangazwa na kumtafsiria kwa Kiingereza changu kile cha broken mpaka kaelewa. Frank akasema kwa kule kwao vyama kama vile vipo vingi mno na vimeanzishwa zamani. Akasema huko kwetu tumechelewa sana kuvianzisha. Nikamwelezea Frank ni yangu kukitaka kile kiti cha urais wa chama. Siku mficha, nilimweleza wazi kwamba huko nyuma nishawahi kuwa mfanyakazi wa ndani. Hivyo nahisi naweza kuwasaidia wenzangu. Frank alipendezwa sana na wazo langu. La kuitaka ile nafasi, akasema anapenda na vujamini, anapenda na vionge na na, na viojenga hoja bila wasiwasi wote, basi atani support na kuhakikisha kwamba anakuwa rais wa chama cha wafanyakazi wa ndani migawani pamoja na barabarani. Msikilizaji. Kwa kiufupi ni kwamba niligombea ile nafasi ya rais wa chama chetu cha wafanyakazi wa ndani migawani na barabarani na nikashinda kwa kula nyingi mno. Nakumbuka nilikuwa nashindania nafasi na mwenzangu. Wenzangu ambao kiukweli walinizidi umri mpaka kielimu. Mimi pia nilikuwa darasa la saba Nakumbuka mmoja wenzangu alikuwa ni form 6 na mwingine alishamaliza chuo kwa sababu tu 
walishawahi kufanya kazi mgawani wakaruhusi wa kugombea lakini nikaogaragaza vibaya sana Frank alis, alisimama na mimi bega kwa bega na kumbuka pesa ya kuchapisha mabango yenye picha yangu alitoa yeye na hata ukumbini wakati naelezea sera zangu Frank McDonald alikuwepo baada ya kura kuhesabiwa na kumbuka nilipata kura elfu mbili kati ya kura elfu mbili mia saba na wapiga kura wenzangu wawili niliogombea nao waligawana kura zilizobaki zile mia saba Waziri wa wanawake jinsia na watoto alinikabidhi cheti maalum cha ushindi akanipa pia ratiba maalum ya kualikwa ikulu pamoja na viongozi wenzangu wa vyama vingine ratiba ilionyesha mwaliko huo ni mwezi wa saba, yani miezi miwili toka nilipokuwa nimechaguliwa Msikilizaji Siku ya tatu baada ya ule uchaguzi nilimpeleka Frank Tanga kwa mama Frank aligoma kabisa kusafiri kwa basi akaniambia tupande ndege nilikuwa sina kipingamizi maana na mimi nilitaka nitoe ushamba sikuwahi kupanda ndege toka nizaliwe Tulipofika Tanga moja kwa moja Frank aliniuliza mazingira ya safari ya nyumbani Nilimwambia ukweli kwamba tutachukua basi hadi Korogwe tukifika Korogwe tutachukua tena uh, Kinoa hadi tarafa ya Mniwie baada ya hapo tutachukua boda boda ndo tutaelekea kijijini kwetu Franki alifikiria mara mbili mbili akofikiria huo safari na yeye alipata kizunguzungu hasa <laughs> pale kwenye kupanda roli au boda boda nadhani alihisi anaweza fia njiani nilimuona Frank akichukua simu na kuongea na mtu sikumfahamu ni nani akaambiwa kwamba kuna showroom moja pale Tanga ya kuuzia magari akasema alikuwa anaongea na rafiki yake mmoja mbongo akamwambia tusiondoke pale mwenye showroom anakuja kutuchukua ili tukangalie gari la kununua twende nalo kijiji tulipofika showroom Frank alinipa ombi nichague gari kiukweli niliona kama nimepaa mbinguni nikajua pia hata kama haninunuli mimi lakini nina uhakika baada ya matumizi hawezi ondoka nalo Uingereza lazima niachie lazima nimshawishe niachie mimi kama sitaondoka naye ilikuwa ni shilingi milioni kumi na nane na nusu hivi. Frank alilipa zile pesa cash kabisa kwa check. Na bila kupoteza muda tukaondoka kwenda kijijini. Sikumtaarifu mama kama anaenda na Frank. Sikumwambia kama anaenda. Mama alishtukia tutupa mlangoni kwake. Nakumbuka nilimkuta anatonga mahindi. Akoboy ili akasage. Mama alishtuka kuniona nashuka kwenye gari na mara kamaona Frank pia akabaki na mshangao kuuliza anataka lakini hajui anzee wapi nikamsalimu mama yangu nikamwambia kiluga nimekuletea mkwe na kuomba uwasahau wale wawili nilokuambia kipindi kile Frank alimsalimia mama na pundi tukarekebishwa viti pale nje ili tupunge upepo nilimweleza mama kile kitu nilimweleza kwamba Frank katia nia ya kuishi na mimi kakubali kunioa Akitumia Kiswahili cha tabu sana Frank alimweleza mama hali halisi. Alimweleza kuhusu nia yake ya kunioa. Akamwomba vile vile amruhusu anichukue mpaka Uingereza nikaione familia ya Frank. Mama aliona ile kama ni bahati ya kipekee kwa mwanaye. Alipiga magoti na kumwambia Frank asiwe na wasiwasi. Akamwambia kama sisi wenyewe tu tumekubaliana kuoana, ye nani awe na pingamizi? Tulikaa nyumbani karibia kama siku tatu hivi. Siku ya nne tukaaga rasmi na kuondoka kwenda Dar es Salaam tayari kwa safari Uingereza. Frank akamwachia mama pesa za kujenga nyumba pamoja na ile gari. Frank aliniambia kwamba nimtafute dereva pale kijijini ili twende naye mpaka Tanga mjini ili arudi na gari ipeleke pale nyumbani. Akasema kwamba anamjengea mama nyumba kama zawadi. Pia lile gari anatoa kama zawadi upande wa baba. Akasema kwa vile baba alikusha fariki basi na gari pia achukue mama. Niliondoka kijijini niliacha gumzo moja la hatari mno. Watu kila kona habari ilikuwa ni Hanifa, Hanifa, Hanifa na mzungu. Walishindwa kuamini Hanifa ndo anamiliki mzungu na kungeuza anavyotaka. Wakati nipo garini naenda Tanga. Frank akiendesha huku yule jamaa wa kurudi nile gari akiwa siti za nyuma nilikumbuka vitu vingi sana nilikumbuka vingi na kujifunza vingi 
nilijifunza vitu vifuatavyo maisha hayataki uoga kama unaamini unachokipigania kipo sahihi bila kujali kama utashinda au utashindwa bila kujali watu watakunaje tafadhali pigana maisha ya mahusiano muda mwingine yanataka maamuzi magumu ukiwa na huruma sana basi si ajabu kawa ni mtu wa kuhuzunika tu kisa unaogopa kuvunja uhusiano na kusonga mbele tatu nimejifunza swala la umekuwa na wanaume wangapi hilo lisikutishe endelea kuamini kwamba kila kitu kinawezekana itafika zamu yako ukampata atakaye kufurahisha nafsi yako na kusahau yote iliyopita nne mwanaume ni mtu anayependa kuona siku zote unaitendea haki nafsi yake ya wanaume kuna muda mwingine kubali tu yaishe ili mahusiano yako yasonge jambo la sita nilojifunza usiwe mtu wa vigezo vingi unapomhitaji mwanaume au kuhitaji kuishi naye mara sijui namtaka mrefu mara namtaka mweupe mara mwenye dimples mara namtaka sijui mwenye kifua kumpata huyo mwenye kifua utampata lakini hata kichokufanyia utamtamani hata andunje ambaye hana kifua na huu ndio mwisho hisi mulizi yangu nimemaliza mkoje Naam msikilizaji huyo ni bidada Anifa aliyekuwa anatusimulia huo mkasa wake na mimi msimulizi ili kusimulie simulizi hii naitwa Anko J kutoka hapa simulizi mix kumbuka mwandishi wa hii simulizi ni Mika anapatikana kwa nambari ya 0768 moja, 0767